എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയണോന്ന് പീതാമ്പരം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോടി മടന്നോട് പറയാൻ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സന്ധ്യോട് എന്തോ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഷർട്ട് മുണ്ടും കഴുകിടാൻ പറഞ്ഞു എന്നോടോ നിന്നോടല്ല ഷർട്ട് മുണ്ടും ഞങ്ങൾ തിരുമിട്ടോളാം മറന്നപ്പോ ഓരോ അശ്രീകരങ്ങൾ രാവിലെ കയറി വരും വരുന്നവരോടൊക്കെ സമാധാനം പറയാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ കട തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നേരം കുറയായല്ലോ നീ അവിടെ പോയി കിടന്നു പുറം പോക്കിൽ എങ്ങും ഇല്ല ഇല്ല ഇതന്നെ കൊറേ നടന്നിട്ടാ കിട്ടിയത് ഏല എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ നോക്കി വെക്കണ്ടേ നാളെ ഇങ്ങനെ ആവണ്ട നീ പോയി കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവാ പീതാമ്പര ചേട്ടൻ കൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു മില്ലിൽ വർഗീസിന്റെ കൂടെ ചായ കടയെന്ന് അറിയാൻ പോകുന്ന കണ്ടു എന്തിനാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് പുറമെ പൊക്കളായിരുന്നു ഇവിടെ സൂപ്പ് കൊണ്ടാ കൊടുക്കണം തനിക്ക് ആ പെണ്ണിനെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല പട്ടാളക്കാരൻ പപ്പന്റെ രണ്ടാം കെട്ടിലുള്ള മോളാ അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക ചെറുക്കം ബോംബെ എന്നുള്ളതാ കഷ്ടം എന്താ ഇത്ര കഷ്ടം ഒരു കഷ്ടവും ഇല്ല താമസിയാതെ കേൾക്കാം സ്റ്റൗ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിച്ചെന്നോ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ അകപ്പെട്ടെന്നോ ഒക്കെ നാക്കെടുത്ത് വളച്ചാം എന്തെങ്കിലും നല്ല രണ്ട് വർത്തമാനം തന്റെ വായിന്ന് കേട്ടത് എനിക്ക് ചത്താ മതിയായിരുന്
ഇപ്പഴേ അതിന് തയ്യാറാകുന്നതാണ് നല്ലത് കരൾവീക്കമല്ലേ തനിക്ക് കാലപ്പഴക്കത്തേക്കില്ല അയ്യോ വിൽസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് തന്റെ വിൽസ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ മമ്മാടെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വീണോട്ടെ അങ്ങനെയാണെ ഒരു കാലത്ത് ഇവിടുന്ന് വിൽസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നടത്താം വേറെ ഏതൊക്കെ സീറ്റുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല പയ്യൻ ടൗണിൽ നിന്ന് വരണം നല്ല തെറുപ്പ് വീടിയുണ്ട് സീർട്ടിന്റെ കൂട്ടിലിട്ട് തരാം അത് തന്നെ തന്നെ വലിച്ചാ മതി പിന്നെ പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്ന കണ്ടു എങ്ങോട്ടാ പോയത് അത് ഗണിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ കണിയാനല്ലല്ലോ സുഗുണ പാമ്പ് കടിച്ചു മരിച്ച കർണന്റെ മോളുടെ കല്യാണ പിരുവുമായി രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എനിക്കും കണ്ടിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ എവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാനാ സദ്ദാം ഹുസൈനും ജോർജ് ബുഷും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപോല സദ്ദാം പിടിച്ചു ബുഷ് ബോംബ് ഇട്ടു ഇടോ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ അഞ്ചാറ് കുപ്പിയും ബാഗിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് രാഖി രാമാനും സൗദി കൂടെയും ജോർദാനി കൂടെയും ഇറാഖി ഭടന്മാരുടെ കണ്ണും വെട്ടിച്ച നെട്ടോട്ട ഓടി അങ്ങോട്ട് പോന്നത് വേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു പണമില്ലാതെ ഇവിടെ വന്നവന് പിണമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ ഇവിടെ അരിയില്ല തുണിയില്ല ജോലിയില്ല മായം ചേർക്കാത്ത മദ്യമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ആ കുവൈറ്റിലെ കമ്പനിക്കാര് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജോക്കി ഒന്ന് ഒന്നേ ഒരു കാര്യം പറട്ടെ കാലത്തെ തുടങ്ങിയു കാലത്ത് കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഭരണഘടനയെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കളിയാക്കരുതേ കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വെളി ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന്റെ അന്നരങ്ക് നീറി പടരിക്ക ആ തീ അടയ്ക്കാനുള്ള സ്വൽപ്പ തെളിനീര അകത്ത് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായോ വന്ന കാര്യം പറ പീതാംബരനെ കണ്ടു പീതാംബര ഒരു മായായിട്ട് എങ്ങോ മറഞ്ഞു തന്റെ കൂടെ പോകുന്നതാണല്ലോ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ പീതാംബരനെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ജോക്കിക്ക് കൂടി പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം ആദ്യം ഒരു നൂറ് മില്ലി ഓർഡർ ചെയ്യും അതൊരു പ്രശ്നമാക്കണ്ട പീതാംബരനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ജോക്കിക്ക് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മേടിച്ചു തരാം അത് ശരിയാ ജോലി ഏറ്റേ കൂലി വാങ്ങിക്കാവുന്ന കുവൈറ്റിലെ നിയമം വാ തങ്ങപ്പ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം നല്ല ആളാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇതുവരെ ആകപ്പാടെ ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സൗജന്യ ക്യാമ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എം ഒ ഞങ്ങളായിട്ട് ചാടിക്കും പീതാമ്പര സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങിയ ക്യാമ്പ് ചെയ്യും ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് ശ്രമധാനാണെന്ന് അറിയാലോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ആളുകൾ അപ്പ വലിയും അങ്ങനെ ഒഴിവ് കഴിവെന്ന് പറയരുത് ആ ഞാൻ വരാന്ന് ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ന് തന്നെ പൊക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഓഹോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതങ്ങോട്ട് പിടിച്ചേ പിടിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടെ കുറച്ച് പണിക്ക് എന്താ അതെ ഒത്ത് വിളിച്ചാ മലയും പോരും പിടിച്ചോ നമുക്ക് ഇതും തീർക്കാം അതും തീർക്കാം ആ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ റോഡാണ് ആ എന്റെ കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്താത് സേവ അല്ല സേവന അതിന്റെ ഓ അങ്ങനെ പീതാമ്പരൻ ചേട്ടനെ എവിടെയൊക്കെ തിരക്കെന്ന് അറിയാമോ മടന്നയുടെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി ആ ഇതാ പീതാമ്പരൻ ചേട്ടന്റെ ഒരു കൊഴപ്പം ഈ മറവി മടന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥലം റേഷൻ കടക്കാരൻ അവറാച്ചനാണല്ലേ അതെ അയാൾ കടയടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെല്ലണം ചേട്ടൻ എങ്കിലെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി തന്നില്ലെങ്കിലേ നാളെ മുതൽ എനിക്ക് പണിയുണ്ടാവില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിങ്ങൾ നടന്നോ എന്തു വേണം പഞ്ചാര പഞ്ചാര ഈ മാസത്തെ പഞ്ചാര വന്നിട്ടില്ല എപ്പൊ വരും നാളെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ആറിന് ഇതൊക്കെ എന്നോട് വെച്ച് ഞാനെന്ത് പറയും വരുമ്പോ വരും ഓ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്ത് വേണം മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ ഇതിന് പകുതി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഇനി അടുത്ത മാസം കിട്ടുള്ളൂ കാർഡിലുള്ളത് മുഴുവൻ തരാതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എണ്ണ വായിച്ചാലും വിളക്ക് എത്തും അവിടെ കാണുമെന്ന് അറിയാം ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ടാണല്ലോ കമത്തുന്നത് എന്താ പീതാമ്പര പിരിവ മറ്റാണോ അവറാജൻ ചേട്ടൻ ചെറിയൊരു സഹായം ചെയ്യണം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഈ പിരിവ് ഒഴിച്ച് വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം ഈ പിരിവാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു എന്റെ പീതാമ്പര റേഷൻ കട കൊണ്ട് അടച്ചിടാൻ പറ്റുമോ ഇനിയിപ്പോ പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷം വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചില്ലി കാശിയാ കൊടുക്കില്ല അത് വേറെ കാര്യം അവറാച്ച ചേട്ടൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലുബ്ധനായതുകൊണ്ട് പിരിവിന്റെ പ്രശ്നമില്ല അത് പീതാമ്പര എന്നെ ഇരുത്തിയാണല്ലോ അല്ല കരുണന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് കാശ് കൊടുക്കാതിരുന്നു മനപൂർവ്വ അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുതല്ലോ അതൊര
അതാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബിസിനസ് ആവുമ്പോ മുതലാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടണ്ടേ പീതാംബരനായോണ്ട് അധികൊന്നും വേണ്ട ഒരലയ്ക്ക് അഞ്ച് പൈസ വെച്ച് തന്നാ മതി പത്ത് അഞ്ഞൂറ് അലയെങ്കിലും വെട്ടി കൊടുക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ചോറും കാപ്പിയും കിട്ടുന്നത് ഒരു വെട്ടിക്കോട്ടെ ഒരു ചാൺ വയറിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വെച്ച ഇല വെറുതെ ഉണ്ടാവും ഉണങ്ങി നശിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ ചേട്ടാ ഈ ഇല ഒരു ബിസിനസ് ആവുമ്പോ ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം ഞാനൊരു ശല്യക്കാരനല്ലെന്ന് അറിയാലോ ഇവന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായത് കൊണ്ടാണ് ശരി നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്നതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം കൂടെ എത്തിച്ചാ മതി ഞാനിത് പീതാംബരനാണ് സമ്മതിക്കുന്നത് അതിന്റെ നന്ദി വേണം ഓ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും വന്ന് വന്ന് കാട്ടിജേമിന്റെ ഇലയ്ക്കും ശുപാർശ നീ ഉച്ചക്കുണ്ടോ ഇല്ല കാപ്പി പിടിച്ചു പിള്ളേര് പറയായിരുന്നേ ഇത്തിരി വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് ചോറ് വെച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി നിന്റെ ഈ തന്നയച്ചാൽ എന്താന്ന് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ പല പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചോറ്റു പാത്രമൊക്കെ തൂക്കി അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട പിള്ളേർക്ക് എന്റെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയാണല്ലോ രണ്ടെണ്ണം കൂർക്കമ്മിൽ ചൊറങ്ങാണ് പത്ത് മണിയായിട്ടില്ല അതുങ്ങൾ നേരം വിളിച്ചയായ പറമ്പിലും തൊഴുത്തിലും കിടന്ന് മടക്കുന്നതാ പറമ്പിലെ പണിക്കുന്ന കുമാരഞ്ചേട്ടം വന്നില്ലേ എന്നും കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് പണിയെടുക്കാൻ കുമാരൻ എന്താ ഇവിടുത്തെ കൂലിക്കാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ വല്ലതും വന്ന് ചെയ്തു തരുന്ന തന്നെ അങ്ങേരുടെ മനസ്സിന്റെ നേരുകൊണ്ടാ നിനക്ക് പിന്നെ അതിനൊന്നും നേരമില്ലല്ലോ നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാന്ന് പറയുമ്പോഴാ ഇരുട്ടുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാനാ ആ എടാ ആ പാമ്പ് കടിച്ച് മരിച്ച കരുണന്റെ മോട കല്യാണം നീ നടത്തി കൊടുക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടു ആ ഉള്ളതാ തന്തയില്ലാത്ത പെണ്ണല്ലേ ഒരാലോചന ഒത്തു വന്നു ഉമ്മിണി ആശാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ ചെറുക്കന് അങ്ങാടി ചുമടാ പിന്നെ കല്യാണ ചെലവിന് പിരിവെടുക്കേണ്ടി വരും നിനക്കിപ്പോ എത്ര വയസ്സായെന്നറിയോ ആ ഇതാ ആരുടെയും കല്യാണക്കാരി ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു വിടാത്തത് കല്യാണമെന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ അമ്മക്ക് എന്നെ കിട്ടിക്കണം നിന്നെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിന്നെക്കാ രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സിന് വ്യത്യാസമുള്ളേ നിന്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് രണ്ടിനും അതിന് അല്ല അവരെ കെട്ടിച്ചയക്കുന്നതിനും നാട്ടിലിറങ്ങി പിരിവെടുക്കേണ്ടി വരുവോ തുടച്ചത് മതി താമസ പീതാമ്പരം വെക്കണ്ട ആരെയും പോവും പീതാമ്പരം പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടും ഏ ദാമോര മാഷം പീതാമ്പരമായിട്ട് ഒന്നും വന്നു പീതാമ്പരല്ലേ ദാമോര മാഷം ഐ ആർ ഡി പി ഇന്ന് പശുവിനെ വാങ്ങിയാൽ ലോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തത് ആ പശു ലോൺ കൊണ്ടാണ് മാഷ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങി ചെത്തി നടക്കുന്നത് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാങ്ങാത്തലി ഒരു കൊട്ടത്താപ്പിലെ വേണം തല്ലി കൂടി കൊടുക്കണം മൂന്ന് മുറി അടുക്കള മൂന്ന് മുറി അക്കൂസ് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ പണി പോലെ നഷ്ടം വരുന്നില്ല അച്ഛൻ ഇത് കൊണ്ട രാവിലെ തൂമ്പായി നോക്കി വലിയടുത്ത് പറമ്പിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അവിടെ പണിക്ക് വേറെ ആരെയും കിട്ടത്തില്ലേ അച്ഛൻ തന്നെ വേണമെന്ന് എത്ര നിർബന്ധം വേറെ ആളെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലടാ ഓ അതിന് രൂപ കൊടുക്കണല്ലോ തൂമ്പായി എടുത്ത് പണി ചെയ്ത് ശീലിച്ചവർക്ക് വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരുപാട് കൊടുത്തു ക്ഷയിച്ച തറവാടല്ലേ അവരുടെ ഇല്ലായ്മയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദേവം പറഞ്ഞതും കാര്യമാണ് കുമാൻ ചേട്ടാ എന്താ ദേവൻ പഞ്ചായത്ത് നല്ല ജോലി ഉള്ളപ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ തൂമ്പാ പണിക്കുന്നു ചൂണ്ട പണിക്കുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞു നടന്നാല് അതിന് നാണക്കേട് ദേവനല്ലേ ആഹാ അച്ഛനും മോനും സംസാരിക്കുന്ന അച്ഛനും നാടെ മോൻ എന്താ കാര്യം ഏ അവരുടെ മക്കൾ അനുഭവിക്കേണ്ട പറമ്പില്ല ഇവന് ഈ വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂട് മറക്കാൻ കുമാരം പഠിച്ചിട്ടില്ല ആരുടെ അവതാരം കിട്ടിയോന്നല്ലോ ഇവരുടെ കിട്ടിയല്ലേ എടാ വല്ലവന്റെയും പറമ്പിൽ കയറി കൂര കുത്തിയിട്ട് അവകാശം പറയുന്നത് അല്ല ആണത്വം ഈ മണ്ണ് സ്വന്തമാണെന്ന് അഭിമാനിക്കാൻ കുമാരന് മനസ്സ് വരത്തില്ല നിന്റെ കാശ് വല്ല ഒരുപ്പുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്ന കാശ് ഇന്നലെ അല്ലേ അമ്മയുടെ പത്ത് രൂപ മേടിച്ചോണ്ട് പോയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യില് ഓ ഇറങ്ങിയോ അപ്പുറത്ത് മുഖം കാണിക്കാൻ രണ്ടുപേരും വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആന കാര്യത്തിന് ചായ കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ചു എടാ അമ്മാവിന് സുഖമില്ല നടന്നിട്ട് നീ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയോ ഇന്ന് പോവാം അമ്മയുടെ കാശ് വല്ലതും എന്താ അല്ല കാശ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചെലവിന് വീട്ടുകാരെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാള് നിങ്ങളായിരുന്നു വരും അവന്മാര് വേലി കെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് മിക്കവാറും കെട്ടും അതിനുമ്പ് പീതാമ്പരം വന്ന് ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് ഒതുക്കി തരണം ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ വരൂ എന്റെ റേഷൻ കാർഡ് ഓ പറഞ്ഞതുപോലെ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടി ഇന്നാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ വൈകു
എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്ന് കൂവുന്നു ഞാൻ ഈ വണ്ടി കൊടുത്തോളം ദേവൻ ഓഫീസ് പോകാൻ നിയന്ത്രി ഇവിടെ കിടന്ന് കൂവിയത് വീട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ പോലെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ നിന്റെ അമ്മയുടെ തെറിയാക്കാൻ കേട്ടോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ സുഗുണൻ ജെറ്റിനെ കണ്ടു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ചിട്ടി സുഗുണൻ ജെറ്റിന് കൊടുക്കണമെന്ന് മമ്മയോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സുഗുണന്റെ പേര് നറുക്കിടണോ എന്ന് തന്നെ ആലോചിക്കണം രണ്ടു മാസത്തെ തവണ കുടിച്ചുകയാ പീതാമ്പര ചേട്ടി ഒരു പണി പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുടിച്ചു തീർക്കുമായിരിക്കും ആ നോക്കട്ടെ ഇനി ചായ ചൂടാക്കാൻ മമ്മക്ക് വയ്യ എണിക്ക് എണിക്കാൻ പോസ്റ്റോ വന്നിട്ട് പോയോ അമ്മ ആ പോയി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തൊന്നും ഇല്ലേ അവർ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചെങ്കിലല്ലേ നിനക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പോസ്റ്റലിലായിരിക്കും എന്തിനും പറയാൻ ഒരു സമാധാനമുണ്ട് ഇന്നലെയും വെളിവില്ലാതെ വന്ന് കയറിയത് എങ്ങനെ കുടിക്കാതിരിക്കും ഞാൻ ഓടിപ്പോരുമ്പോഴുള്ള കുവൈറ്റിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മമ്മ തന്നെ എനിക്ക് ഒഴിച്ചു തന്നേനെ യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരുടെ മനസ്സ് മാറ്റാനാ ഒരു രുചിയില്ലാഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ഇതൊക്കെ വലിച്ചു കുടിക്കുന്നത് കലാപരിപാടികൾ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഉപസംഹാരം എനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ എങ്കിലും വേണം ചുരുങ്ങിയത് എങ്കില് എന്റെ ആശയം ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നോക്കൂ അതും വിശേഷിച്ച് നാട്ടുമ്പുറം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തി പറഞ്ഞാല് താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും അപ്പോഴേക്കും നേരം വിളിക്കും സാറേ ഒരു കഥാപ്രസംഗം ഏക നാടകം നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും ഉള്ളതാണ് അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആളുകൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ സാറിനെ അധ്യക്ഷനാക്കിയ കുഴപ്പമാകുന്നു എന്ത് കുഴപ്പമാണോ പ്രായായ പെൺപിള്ളേര് സ്റ്റേജ് കയറി നിന്ന് ചന്തിയിട്ട് കുലുക്കുന്നതാണോ പ്രസംഗം ജനങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും കർമ്മ നിരതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗമാണ് എന്റേത് മീറ്റിംഗ് ആറു മണിക്കെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ വൈകി വന്നാലേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുള്ളൂ കയ്യടി കിട്ടുള്ളൂ പൊക്കോളൂ സാർ ദൈവം സമ്മേളനം കലക്കരുത് വിറപ്പിക്കും ഞാൻ സ്റ്റേജ് കയറിയ പിന്നെ എന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല ആ പൊക്കോളൂ ഞാൻ വീടിന്റെ പ്ലാനും പേപ്പർ ചെറുതുണ്ട് ഞാനില്ല നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ബാധിക്കും ആ പീതാമ്പരനോ കയറി വാടോ വേണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്നോളാവേ ആ വരൂ നെയ് വായനശാലയുടെ കമ്മിറ്റിയെ കൂടി എന്നറിഞ്ഞു വാർഷികം എന്തൊക്കെയാ അധ്യക്ഷൻ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഇത്തവണ വാർഷികം ഇല്ല അയ്യോ അതെന്തു പറ്റി പിരിവിന് എന്നാ ജനങ്ങൾ അടിക്കും വലിയ പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ ഒരു ഊക്കൻ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഒരാമുഖം ഒരു ഉപസംഹാരം ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അവരെ സംഹരിച്ചത് മതിയെന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് ഈ കെട്ടിടം പണി കിട്ടിയ കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ഇഷ്ടികയും സിമെന്റും മിച്ചം വെച്ച് ഈ മുറ്റത്തൊരു സ്റ്റേജ് കെട്ടണം എന്തിന് നിന്റെ അച്ഛന് പ്രസംഗിക്കാൻ ശ്രമിക്ക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ നിനക്കിപ്പോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ ദേ അപേക്ഷാ പോർത്ത് നുണ എഴുതി വിട്ട അവസാന ഇന്റർവ്യൂന് ചെല്ലുമ്പോ അവര് പിടികൂടും നുണയോ എനിക്ക് പത്തൊമ്പതായിട്ടുള്ളൂ അതേടാ സന്ധ്യക്കാ രണ്ടു മാസത്തിന്റെ മൂപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ സുസിലിക്ക് ഓഹോ കണ്ടാൽ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് തോന്നും കേട്ടോ എഴുതി തിരഞ്ഞെത്താ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അപേക്ഷ പോലും എഴുതാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത നീയൊക്കെ എന്ത് ജോലിക്കാടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപേക്ഷ എഴുതി അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പീതാമ്പരൻ ചേട്ടന് ഒരു ജോലി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതിയ ഓ സന്തോഷം എന്താ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞത് ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവന്റി ടു സെവന്റി ടു മറ്റുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിനക്കും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി അയക്കരുതോ ടൗണിൽ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ജോലി തരാമെന്ന് അവർ ഏറ്റിരിക്കണമേ കൊള്ളതാണോ സത്യം ഓ ഈ തെങ്ങേപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലേ എന്റെ ഈശ്വര തെങ്ങേപ്പാടല്ല ശങ്കറിന്റെ വീട്ടിലെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറാ ശങ്കറിന്റെ മോൻ വാസു ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നു നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ വാസു ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അവന് വീടുമൊക്കെ നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറെ പുരയിടം വിലക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ കുടിയെടുപ്പുകാർക്കൊക്കെ വീടുമൊക്കെ നമ്മുടെ പുരയിടം തന്നെ വേണമല്ലോ അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി മോശം നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാവല്ലോ ഒരു സോഡ ഇങ്ങോട്ടോ
വേണ്ടേ കെട്ടുമ്മ മതി ഈ പേര് പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് കുപ്പി വാങ്ങിപ്പിക്കാനല്ലേ തനിക്കും ബുദ്ധി വന്നു തുടങ്ങിയോ ശാന്തപ്പ ഫുള്ള് വേണ്ട ഹാഫ് മതി നടപ്പില്ല യോക്കി ദേ അച്ഛനാർ വരുന്നു ഒന്ന് വളച്ചു നോക്ക് അച്ഛനാർ വളയണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ദേഹത്ത് മയലെണ്ണ വരട്ടണം ഈ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ തന്നെ വേണം അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഇന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ വക ആട് വിതരണം അധ്യക്ഷൻ ഞാൻ നാളെ അമ്പലപ്പുഴ പ്രിയദർശന്റെ കവിതാ പുസ്തകം പ്രകാശനം അതിനും അധ്യക്ഷൻ ഞാൻ വിട്ടോടിപ്പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം ചേട്ടന്റെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗവും ആളുകൾക്കൊരു ഹരമാ അതൊക്കെ ശരിയാ ശാന്തപ്പ പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ട ഒരു അതിർ വരുമ്പ് എനിക്കാണെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ മേലാന്താൻ അല്ല ഉമ്മണിയാശാന്റെ കാണാനില്ലോ ആശാൻ ചെറുപ്പ് തിരിച്ചു പോയോ ആശാന്റെ മോക്കൊരു കല്യാണ ആലോചന അതിന് പീതാമ്പൻ എന്നെ അടിച്ചു പോയിരിക്കുക പീതാമ്പൻ ആണോ വരൻ പീതാമ്പൻ നല്ല വരൻ പിന്നെ വന്ന എല്ലാണോ ഒരു സഹായി സഹായി എന്ത് സഹായി ഒരു പൊതുയോഗമോ മീറ്റിംഗോ പ്രസംഗമോ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവനെന്ത് സഹായിയാണോ നേരാ അങ്ങനെയുള്ള വട്ടൊന്നും പീതാമ്പൻ ഇല്ല പ്രസംഗത്തിലല്ല പ്രവർത്തനത്തിലാ പീതാമന് താല്പര്യം എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിനും ആവേശം വകാൻ ഒരു പ്രസംഗം അത്യാവശ്യമാണ് ചൊക്കി എന്റെ പേര് ചൊക്കി എന്നല്ല ജോക്കി എന്നാ എല്ലാം കണക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മഹാന്മാരെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു വിഭവം ജോ എന്നുള്ളത് ചോ ആക്കി അതിലെന്താ എന്നാലേ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അച്യുതൻ നായർ എന്ന പേരിലേ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളയാം ഓ നിനക്കൊരെല്ലു കൂടുതലാ അതെയാ ചെറുക്കനെത്തിരി കള്ളു കുടിക്കുന്നതോ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതോ ഒന്നും സാരമില്ല പക്ഷേ ഓവറാകരുത് പെണ്ണിനെ ഇടിക്കരുത് വല്ലതിന്റെയും മോളാണെങ്കിൽ ഏത് വൃത്തിയേട്ടവന്റെ കൂടെയും പോട്ടയെന്ന് വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെന്റെ സ്വന്തം മോളായി പോയില്ലേ കള്ളു കൂടിയും കുഴപ്പമില്ലെന്നാണോ എന്ത് കുഴപ്പം എനിക്കങ്ങനെ അതിമോഹം ഒന്നുമില്ല പിതാമ്പര നീ തന്നെ പോയി അന്വേഷിച്ചാലേ എനിക്കൊരു സമാധാനാവും ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന നാരായണന്റെ വീട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഏഹ് പിതാമ്പരം പോയൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം വേറെ തിണ്ടികൾ അയക്കാവെന്ന് വെച്ചാല് വണ്ടി കുലി ഊണ് കാശ് വട്ട ചെലവ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം അത് നേര ഇവനാവുമ്പോ പിന്നെ അതൊന്നും വേണ്ട അഭിമാനിയാ അപ്പൊ പിന്നെ എപ്പോഴാ പിതാമ്പരാ പോണേ നാളെ പോവാ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കേറിയാ മതി തീർന്നു ോട്ടയമ്മേ ബാലൻസ് കിട്ടാണ്ട് ആ തരാം ബാക്കി കിട്ടിയില്ല ആ ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു എൺപത് പൈസ ഇവിടെ വാ ഞാൻ മാറ്റാം അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി തരാം താൻ വാ അല്ല എങ്ങോട്ടാ ചില്ലറ മാറണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കാം ഇവിടെ എങ്ങും ചില്ലറ കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കണം നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ പ്രയോജനമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല താൻ വാ അല്ല എൺപത് പൈസ അല്ലേ സാരമില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ തന്നാ മതി പിന്നെയോ ഞാൻ എൺപത് പൈസക്ക് തന്റെ കടക്കാരനാവണോ അത് സാരമില്ല അത് സാരം ഉണ്ട് വരുമാനെ താൻ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അഭിമാനിയാ എൺപത് പൈസ തരാതെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല വാ എന്താ വേണോ എനിക്കോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാ ഒരു കാര്യം താനേ ഈ കൊടയൊന്ന് പിടിക്ക വെയിൽ കൊള്ളണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇവിടെയും ചില്ലറ ഇല്ല എനിക്ക് സ്വല്പം ധൃതിയുണ്ട് ചില്ലറ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കടക്കാരനാവണോ ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ലേലും ഇതുവരെ ആരോടും കടം പറയേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഒരു പത്തി ചൂട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ പീടായി നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇടപാട് തീർക്കാനുള്ള ചില്ലറ അവിടെ കാണും വാ 
പച്ചക്കറിയും തൈരും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്തേക്ക് ആ തട്ടാനാണ് നമ്മളെ പറ്റിച്ച
ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം മഴയുണ്ടെങ്കിലേ താർപ്പോൾ രണ്ട് വരും ഉറപ്പിച്ച് കെട്ടിക്കോളൂ ഞാൻ വരാം ആ പിതാമ്പരാ ജൊക്കിയെ പോലീസ് പിടിച്ചു എന്തിന് പിന്നെ ചാരാശപ്പിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കി അവൻ ഇനി കുടിക്കുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് വാക്കെന്നാണല്ലോ വാക്കല്ലേ മാറ്റാൻ പറ്റൂ പീതാമ്പര അത് ഒന്നും സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നേരമില്ല വേഗം അവനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണം കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വിളി വരുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയില്ല എല്ലാരും കൂടി ആരുടെ പരിപാടി പോവാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ മാത്രം പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ പീതാമ്പരൻ എസ് ഐയുടെ പങ്കളുടെ കല്യാണത്തിന് ദേഹണ്ണം മുഴുക്ക ഞാനായിരുന്നു പോലീസുകാരും പറഞ്ഞേ അവന്റെ തന്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പോലീസുകാര് ജൊക്കി വല്ലം ചെയ്യുവോ ഉമ്മ വയ്ക്കി കൊമ്പമീശയില്ലാത്ത ജൊക്കിയുടെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആശാനെ പണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആശാനെ ഓ നിനക്ക് പത്രം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞുവിടല്ലോ കൊമ്പമീശയോട് പോലീസുകാർക്ക് പ്രത്യേക സ്നേഹവാ അവരത് പിഴുതെടുക്കും ജാമ്യം കിട്ടിയോ എസ് ഐ ഇവിടെ ഇല്ല അടിക്കാരൻ ഉസ്മാനെ തൊഴിച്ച് കാലുളിക്ക് കോർട്ടേഴ്സില ഒളുക്കുന്ന കാലു കൊണ്ട് ഏമാനത്തിനെ തൊഴിക്കാൻ നടക്കുന്നേ ജോക്കിയെ കണ്ടോ അവൻ നല്ല ഉറക്കത്തില നമ്മളിപ്പ അവനെ ജാമ്യത്തിലെടുത്ത് ഉപദ്രവിക്കണോ നല്ല ഉറക്കമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാ വാ എസ്ഐയുടെ കാലു വിളിക്കുന്ന അറിഞ്ഞ സ്ഥിതി നമ്മൾ പോയെന്ന് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ മോശമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോശമാണ് ആ ചിലപ്പോ ചില തെണ്ടികളുടെ സഹായവും വേണ്ടി വരും പണ്ട് എസ് ഐയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പുഷ്കരാ പിതാമ്പരാ എല്ലാവരെയും കൂടി കണ്ട് ജംബോ ജമാലിന്റെ മറ്റേ കാലും കൂടി ഉളുക്കണ്ട പിതാമ്പരം മാത്രം പോയാ മതി ോ അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചെന്ന് കേട്ടു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ വിശ്വസിച്ചാണല്ലോ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ച എന്തോ ചെയ്യും ആ ഉസ്മാൻ പാക്കറ്റടിക്കാൻ മാത്രമല്ല അസൻ ഒരു വഞ്ചകൻ കൂടെയാണ് അവന്റെ അടിരാപി നോക്കി ഞാൻ തൊഴിച്ചതാ അവൻ മാറി കളഞ്ഞു കാലി എന്ന് ജോലി കൊണ്ടു ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു നാട്ടിൽ പാട്ടായോ ഇതുവരെ പാട്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി ചിലപ്പോ ആകും ഉമ്മിണിയാച്ചാൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ തൊട്ടില്ല ഞാൻ നല്ല വേദന ഉണ്ടല്ലേ ഉളുക്ക് മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു തടയിച്ചില്ലേ വൈദ്യശാലയിൽ ചിലപ്പോ കുഴമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടു അയ്യോ അതുപോരാ തിരുമാൻ അറിയാവുന്ന ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും തിരുമിക്കണം കാലിന്റെ കാര്യമാ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മുറിച്ചു കളയണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിസ്സാരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കളയും എന്റെ ഒരു വല്യ മാവൻ കടമ്പയെ തട്ടി ഒന്ന് വീണതാ കുഴമ്പ് വരട്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചതാ നാലിന്റെ അന്ന് കാല് മുറിച്ച് ദൂരെ കളയേണ്ടി വന്നു സാറ് കിടന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം സാറേ സാറേ എന്ത് വേണം മണി ഇത്രയായി സമയം അറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ കുറക്കാൻ വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ല എന്നെ തിരക്ക് ആരും വന്നില്ലേ ഇതുവരെ ആ പീതാമ്പരം വന്നിട്ട് പോയി അയ്യോ എന്നിട്ട് എന്താ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോവാഞ്ഞ് എസ് ഐ വരാ ജാമ്യം കിട്ടു ഈ സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് മലത്ത് വെച്ചിട്ട് എസ് ഐ എവിടെ പോയി കിടക്കുവാ പീതാമ്പരം വല്ലതും പറഞ്ഞു സാറേ ജാമ്യം വാങ്ങിയ പോയിരിക്കുക എസ് ഐ കോട്ടേസിൽ ജാമ്യം തരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാന്താ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു മൂക്കറ്റം പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു വിശക്കുന്നു ചേട്ടൻ കഴിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിനക്ക് എനിക്ക് ഒന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം മധ്യ വിഷമാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കാൽ അണയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സന്ധിബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉടച്ചു തിരുമിയതല്ലേ ശകലം വേദന കാണും നമ്മുടെ കിട്ടം കണിയാന്റെ ഇരട്ടപ്പറ്റ മോനാണ് ബാലൻ വികലാങ്കര വരെ ഇവൻ തടവി നേരെയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പീതാമ്പരം സമയത്ത് വന്നത് നന്നായി ജോക്കി കാണിച്ചത് തെറ്റാ ചാരായ ഷാപ്പിൽ കുടിച്ചു തല്ലുണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിയമവിരുദ്ധാണ് പക്ഷെ അവൻ അകത്തായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വരാനിടയായതും സാറിന് സുഹയില്ല എന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയതും അത് ഒരു കണക്കിന് നന്നായി താൻ ആരുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് യുദ്ധം പേടിച്ച് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ജോക്കി അവനെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണല്ലോ സാറിന്റെ കാൽ വിളിക്ക വിവരം ഞാൻ അറിയുന്നത് ജാമ്യം വേണം സ്റ്റേഷൻ വേറെ പ്രതികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സെല്ലിൽ ജൊക്കിയെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്നാ നാളെ വേറെ ആരെയെങ്കിലും ഒരുത്തരം പിടിച്ച് അകത്താക്കിയിട്ട് അവൻ ജാമ്യം കൊടുക്കാം സ്റ്റേഷൻ ആവുമ്പോ ഒരു പ്രതി എങ്കിലും അകത്തില്ലെങ്കിൽ എരളക്കേടല്ലോ 
என்னுடைய பாணி பிடிச்சிடுவா முகூர்த்தவும் வந்தடுத்தது நந்த நந்தனம் கண்டில்லோ ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ ആരും ഒന്നും വേണ്ടണ്ട അത്താഴം കൊണ്ട് കഴിയട്ടെ നീ ഒന്ന് ചോറ് വിളമ്പി യോഗ്യമായി വന്നു പാർത്താലെന്ന് തോന്നിയിടുന്നിതു ഇത് അമ്മയ്ക്കുള്ള എഴുത്താണല്ലോ അച്യുതൻ നായർ സുഗുണൻ നായർക്ക് വേണ്ടി താങ്കളുടെ വസ്തുവിന്മേൽ അനുവദിച്ച വായ്പ തിരിച്ചടക്കുന്നതിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന കേസിൽ ബാങ്കിന് അനുകൂലമായ വിധി കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം വായ്പ അടച്ചു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വസ്തുവിന്മേൽ ജപ്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ അച്ഛൻ നാട്ടുകാരെ സഹായിക്കാൻ എഴുതി വെച്ചു ബാക്കി കുടിയെടുപ്പുകാർക്ക് വേദിച്ചു കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആകെ ഉള്ളത് ഈ വീടും പറമ്പുവ നീയായിട്ട് അതും കൂടെ കളയോ മോനെ ഇത് ജപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാ അമ്മയും പ്രായമായ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരും എങ്ങോട്ട് പോണോന്നും കൂടെ മോൻ പറയണം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം രൂപ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ജപ്തി ചെയ്യും കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി പകർത്ത് ബാങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവര് കാത്തിരിക്കില്ല എക്സിക്യൂഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് ജപ്തി നടപടി ആയി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയും മൂന്നാല് മാസം എടുക്കും അതും പഠിച്ചാ പോരെ എങ്ങനെ അടയ്ക്കും ഈ വീടിന്റെ പണി പഠിക്കാം ഈ പണി നഷ്ടത്തിലായാലോ ഏ അങ്ങനെ വരത്തില്ല ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പണിക്ക് പരിചയക്കാരോട് നഷ്ടം പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് ഇത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരത്തില്ല കിട്ടുന്ന കാശ് അങ്ങനെ തന്നെ ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തു തരാമെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞ ആധാരം നിനക്ക് പണയം വെക്കാൻ തന്നത് വർഷം നാല് കഴിഞ്ഞു കേസായി വിധിയായി ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് എങ്കിലും നീ അടച്ചിട്ടുള്ള സുഗുണ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞ് എന്തിനാ വായില വെള്ളം പറ്റി വിധാൻ പറയാ പൈസ അടക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം നിനക്കൂടി അറിയാവുന്നല്ലേ നിന്നോടും നിന്റെ അമ്മയോടും താങ്കളോടൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അവധി പറയുന്നു എനിക്ക് എത്ര സുഖമായിരുന്നു വിചാരിച്ചു നീ മനഃപൂർവ്വം പൈസ അടക്കാത്തതാണ് നല്ല സുഗുണ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലൊരു സ്വരൂല്ല അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് മടുത്തു നിനക്കറിയാലോ ആകെയുള്ളത് അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലവും വീടുമാണ് അതിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ നാല് അവകാശികള് അതുകൂടി ജപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല വീതാമ്പര നിന്റെ വീടും പറമ്പ് ജപ്തി കൊണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണോ നിന്റെ ജോലി നടക്കട്ടെ അമ്മ എന്തേ അമ്മേ എന്തിനാ ആളെ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫ്യൂസ് വരാൻ ആള് വന്നിരുന്നു കറണ്ട് ചാർജ് അടച്ചില്ലേ അടക്കാൻ നീ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഏൽപ്പിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല നാട് തിരങ്ങാൻ പോയിട്ട് പാതിരേക്ക് വന്ന് കയറി വല്ലതും തിന്നുമച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാ മതി വീട്ടിലെ കാര്യമൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ സംസാരിച്ചെന്നാ ഫ്യൂസ് വരും അതിങ് താ മമ്മായോട് പാലിന്റെ കാശ് കിട്ടുമ്പോ കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞ കടം മേടിച്ചതാ ഈ കാശ് എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ആര് ചോദിക്കില്ല ഫർദർ പറയുന്നു അധിക പ്രസംഗി എന്താണ് സൂക്ഷിച്ച് ഓടിക്കൂടെ എവിടെ നോക്കിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ റോഡി നോക്കി തന്നെ ഓടിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് ഓടിച്ചത് ഇയാള് വട്ടഞ്ചാടി ആണ് വട്ടഞ്ചാടി ഇടിക്കണോ ഞാൻ സൈഡ് നോക്കിയാ സാർ ഓടിച്ചത് ബ്രേക്ക് ഔട്ടിലെ കാണായിരുന്നു അയാളുടെ പണി തീർന്നേനെ അത് ശരി ഇടിച്ചിട്ട് ന്യായം പറയാ ചവിട്ടാനാണല്ലോ ബ്രേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ചവിട്ടി എന്ന് വെച്ച് വലിയ ആളാവൊന്നും വേണ്ട അയാളൊരു പാവ സൈക്കിളുകാരൻ നിങ്ങളൊരു സ്കൂട്ടറോ ആരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണം അയാളെ ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള പരിക്കുണ്ടോ എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ ഇടിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ പരിക്കുണ്ടാക്കി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാം എന്താ എനിക്ക് ആശുപത്രി പോണ്ട എനിക്കത് സൈക്കിൾ നന്നാക്കി തരണം നിങ്ങൾ വന്നേ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ എന്ത് ചെലവ് വരും ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയെങ്കിലും ആവും അത്രക്ക് വരുമോ ഹാൻഡലിന് ചെറിയൊരു വളവല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊതുക്കി കൂടെ ഞാനൊരു നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം നിർക്കണം വെറുതെ ആളെ കൂട്ടണ്ട ഏ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത് ഞാൻ നൂറ് രൂപ കൊതുക്കി എന്നോട് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഒതുക്കിയത് എന്റെ ഈ മുപ്പത് രൂപയുള്ളൂ മുപ്പത് രൂപ ശരിക്കും നോക്കി ഞാൻ നോക്ക് അയാള് സമ്മതിക്കോ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി എന്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുപ്പത് രൂപയും വെച്ചോണ്ട സ്കൂട്ടർ ഇടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് ഇനി 
തന്നോട് അറിയിൽ പറഞ്ഞു മദ്ദസ് വയ്ക്കാൻ അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തുകളിച്ചല്ലേ നൂറ് വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിടുകയല്ല എന്റെ അമ്പത് രൂപയുണ്ട് കറണ്ട് ചാർജ് അടക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ ഇത് തന്നാൽ അപ്പൊ എൺപതല്ലേ ബാക്കി ഇരുപതോ അല്ല അതിപ്പോ എവിടെ എത്തിക്കണ്ട എത്തിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോ അതിന് വീടറിയോ ആ വീടറിയോ ഒരു മാന്യം അമ്പത് രൂപയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു മധ്യസ്ഥത വൈകി ഹലോ സാർ അന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന ആളല്ലേ ഞാനോ നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിയതായിരിക്കും ആള് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ആള് തന്നെ പലർക്കും എന്നെ കാണുമ്പോ ഈ സംശയം തോന്നാറുണ്ട് പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ നെടുമുടിയില് എന്നെ പോലെ തന്നെ വേറൊരാളുണ്ട് എന്റെ അപരൻ ഞാൻ നെടുമുടിയിലാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് അത് ശരി ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ വന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ വന്നു വിട്ടതാണ് അബദ്ധമായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീടാ മനസ്സിലായത് അച്ഛൻ ഉണർന്നപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കണം തെറ്റിദ്ധാരണ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീർക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ ഓരോരുത്തരുണ്ട് ഈ കുടിപ്പിച്ച എങ്ങനെയായത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഞാനൽപ്പ റാഷായത് സാരമില്ല തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയല്ലോ ഇവിടെ എന്തിനു വന്നു എനിക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജോലി ഓഹോ നേരത്തെ മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ മാറ്റം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു മാസമേ ആയുള്ളൂ ഓഹോ അച്ഛനെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കടക്കാരനായിരുന്നു അതിന് കാരണക്കാരൻ കണ്ടക്ടർ ആണെന്നും പറഞ്ഞ അയാൾ എപ്പോഴും ചീത്തയാ ആ എൺപത് പൈസ ഞാൻ തന്നേക്കട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ അച്ഛനോട് വാങ്ങിച്ചോളാം നേരിട്ടാവും പുള്ളിക്കൊരു സമാധാനമാവല്ലോ റോഡിൽ ബഹളം കേട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴാ കണ്ടത് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് കയ്യിലുള്ള കാശ് പോയല്ലേ ഞാൻ പോട്ടെ പെണ്ണ് കെട്ടിന് കുറിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നറുക്കിന് ചേർക്കണേ എനിക്കാണോ അമ്മ എനിക്കാ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കറിയാച്ചിന്റെയാ നല്ലോണം നോക്കിയോ എനിക്ക് ഇന്നും ഇല്ല എഴുത്ത് ഇല്ല ആളില്ലാത്ത മണിനാട് വല്ലോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ തന്തയില്ലാത്ത പിള്ളേർക്കെ കൊടുക്കൂ എനിക്ക് ആശാൻ തന്നെ എഴുതി എടുത്തോ കുവേറ്റിയടുത്ത് കളിക്കരുതേ കൂടെ പോടെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ മാസം ആയല്ലോ നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ലേ അതന്നെ അമ്മ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് നിന്നെ പോലീസ് പിടിച്ച വിവരം അവരറിഞ്ഞിരിക്കും പോലീസുകാര് പിടിക്കുന്നൊന്നും വലിയ കുറ്റമല്ലോ അമ്മ മഹാന്മാരെ എല്ലാം പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ പല്ല് പോയത് എങ്ങനെയാന്ന് അമ്മക്ക് അറിയോ പോലീസ് തൊഴിച്ചിട്ടാ എന്നാൽ നീയും മഹാനാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നോ കുവൈറ്റി നീ ഇന്ന് വിളിക്കും നാളെ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ചാരായം കുടിച്ച് വഴി നീളെ വഴക്കുണ്ടാക്കി നടന്നാ മതിയല്ലോ ഇല്ലാത്ത കാശുണ്ടാക്കിയ ഞാൻ നിന്നെ കുവൈറ്റിൽ അയച്ചത് എന്നിട്ട് പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോയതുപോലെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകും പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് രാസായുധം എത്തി ചാരണമെന്നാണോ അമ്മ പറയുന്നത് ചാരണ്ട നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പട്ടിന് കൂടാതെ ഒരു ദിവസം കഴിയണമെങ്കിൽ രൂപ അമ്പത് വേണം എന്നാ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനാ എന്തിനും നിനക്ക് പറയാനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ പ്രയോജനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ആഹാ പോത്തിനോട് വേദോത് വേണം വെറുതെ സമയം കളയണ്ട എന്തായാലും കുടിക്കാൻ എടുക്കും അമ്മ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ലല്ലോ വീരാമ്പര എന്ത് കാര്യം ആഹാ നീ മറന്നോ ആ റേഷൻ കട അവറാച്ചന്റെ കാര്യം അയാളെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുക മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ചെന്നാ പഞ്ചാര ഉണ്ടെന്ന് പറയും പഞ്ചാരയ്ക്ക് ചെന്നാ മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടെന്ന് പറയും തൂക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെട്ടിപ്പും ഞാൻ സംസാരിക്കാം ചുമ്മാ സംസാരിച്ചാ പോരാ ശരിക്കും സംസാരിക്കണം കുടിക്കാൻ പച്ചോളം മതിയോ ഇത്തിരി ചായ എടുക്കണ്ട മമ്മ ചിട്ടി തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിന്റെ മമ്മയുടെ ലുബ്ധ് കൂടി കൂടി വരിക പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലേ നൂറ് മില്ലിക്കുള്ള വഴി കാണുന്നില്ല നിന്റെ വല്ല ഉണ്ടോ കുന്തുണ്ട് കുന്തം കൊടുത്ത ചായം കിട്ടൂല നിന്റെ കുടി കുറച്ച് ഓവറാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നിനക്ക് ശക്തമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപദേശം തരാൻ പോവാ എനിക്ക അതെ ഈ മാസം തീർന്നു ഇനി അടുത്ത മാസം വന്നാ മതി ഓ അറിയാ 
ഞാൻ വന്നിട്ട് നേരായി ആളെ വഴിട്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ മാറി എന്താ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ല പിരിവൊന്നുമല്ലോ അത് അവറാച്ചൻ ചേട്ടന്റെ റേഷൻ കടയെ പറ്റി ചില പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടേ എന്ത് പരാതി റേഷൻ ശരിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നോ തൂക്കത്തിൽ കുറവാണെന്നോ എന്നൊക്കെ സപ്ലൈ ഓഫീസിലാണോ പീതാംബർ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ റേഷൻ കട പറ്റിയിട്ടുള്ള പരാതികളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവരാണേ അത് ശരിയാ പക്ഷെ അവിടെ പോവാതെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം പറ്റിയാൽ റേഷൻ കടയുടെ അർത്ഥം എന്താ പീതാംബര റേഷൻ കട അല്ല തെറ്റി റേഷൻ കടയുടെ ശരിയായ അർത്ഥം പരാതി കടാന്നാ എങ്ങനെയൊക്കെ വാരി കൂരി കൊടുത്താലും ഇവിടങ്ങൾക്ക് പരാതിയാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റേഷൻ കട എങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റും അവറാച്ചൻ ചേട്ടൻ ധരിതരിക്കരുത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ആളുകൾ പരാതി പറയുമ്പോ എങ്ങനെ അല്ല വീട്ടിൽ വന്ന ആളുകൾ പരാതി പറയുമ്പോ നാട്ടുകാരുടെ പരാതി മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ തന്റെ വീട് എന്താ കോടതിയാ ആക്ഷേപമുള്ള തണ്ടികൾ നേരിട്ട് വരട്ടെ അല്ലാതെ ചുമ വക്കാലത്തുമായിട്ട് വരുന്ന പട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല പോയി അളക്കാനാ പറഞ്ഞ് ആശാനോട് ആര് പറഞ്ഞു റേഷൻ തൂക്കി കൊടുക്കാൻ നിന്നവനാ പറഞ്ഞത് അവൻ പീതാംബരനെ എന്താ വിളിച്ചെന്നറിയാവോ പട്ടിന്ന് ഉള്ളതോ ഉള്ളതോന്നോ അവൻ പിന്നെ കള്ളം പറയോ പീതാംബരൻ ഒരു അക്ഷരം ഇണ്ടാതെ പോയി അയാൾ റേഷൻ നേരാൻ വണ്ണം തൂക്കി കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പീതാംബരൻ അത് യോജിച്ചെങ്കിൽ അയാൾ തെറി പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടപെടണം ഇടപെട്ടേ പറ്റൂ ആശാൻ എന്നോട് നിക്കാമോ അധിക നേരം നിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇരിക്കാം നിക്കാമെന്നർത്തോ നിക്ക് ആശാൻ ദുർബലനാണെങ്കിലും ഒരു പിൻബലത്തിന് നല്ലതാ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിക്കാം ഉണ്ടാവും നിക്കാം കുറെ കാതുകാരെ കൂടി സംഘടിപ്പിക്കണം പീതാംബരൻ അറിയാൻ പാടില്ല നാളെ ശനിയാഴ്ച നല്ല ദിവസം അവൻ പപ്പുള്ളയുടെ പലചരക്ക് കടയിലോട്ട് കരിഞ്ചന്ത കടത്ത് നടത്തുന്ന അന്ന നീ കാര്യമായിട്ട് പറയുവാണോ തമാശ പറയാൻ ഞാനെന്താ ചാലി ചാപ്ലിനോ ചന്തപ്പാ ആദ്യം മൂന്ന് ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ട കടിക്കാൻ വല്ലതും വേണോ ഒരു പട്ടിയെ കൂടി വാങ്ങിച്ചു ഈ സ്റ്റൈലിലാണ് അവറാച്ച മുലാലി ഒരു കാച്ചാൻ പോന്ന് ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ട ഇതെങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു പോവാ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ചാക്കരി വേവിച്ച് ഞാൻ തന്റെ വീട്ടിൽ എന്താ ആനയുണ്ടോ നേരിടറ അവരോച്ചോ അടയ്ക്കാൻ വരട്ടെ പോലീസ് ഇപ്പോ വരും അതിനെന്തിനെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കാറ് അത് പിറ്റേ ദിവസം തുറക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് ഒരിക്കലും തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം പോലീസുകാർ വന്ന് സീൽ ചെയ്യാൻ പോവാ ഡോ സർക്കാർ തരുന്ന റേഷൻ വെട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഇങ്ങയുടെ പിണിയാളുകളായി പണിയെടുക്കാൻ നാണമില്ലോ തനിക്കൊക്കെ അവറാച്ച ഞങ്ങളുടെ പീതാംബരനെ നിങ്ങളുടെ പുഴുത്ത റേഷനേക്കാൾ നാറി ആഭാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചതിന് പകരം ചോദിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വരാറായ വേണ്ട അവരെ തള്ളി മാറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കണ കഥാപാഠം കേൾക്കണോ എന്നാ ഒന്ന് കാണണോ സൈക്കിൾ പിടിച്ചോ ഇറങ്ങും 
வர்றேன் கூட അവറാച്ചന്റെ കട പൂട്ടിച്ചു ആ പപ്പൂലയുടെ പലരും കടയിലേക്ക് അരി കിടത്തതിന് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പിടിച്ചു അയാളെ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞ അതിന്റെ പുറകിൽ എന്താ അങ്ങാടി പറയണ കേട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തല്ലോ നീ പോയി ആ ചായയുടെ വെള്ളം നിറച്ചു നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി കുമാര വല്യടത്തെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റുമോ തിരക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല കുമാര ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അങ്ങ് ആദ്യമാ ഒരുത്തിയെങ്കിലും ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര ഒരു ആച്ചു കിട്ടിയേനെ എല്ലാളന്മാരോട് മനഃപൂർവ്വം പറയാഞ്ഞിട്ടാ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവരിടപെടുവോ ഇവിടെ ആണെടുത്തനുള്ളവൻ അതൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ നേരമില്ലല്ലോ സമയത്തിന്റെ ഒക്കെ ചൊവ്വായിക്കോളൂ നാളെ സേടം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിടം വരെ പോണുണ്ട് അത് ശരിയാവും എന്നാ മനസ്സ് പറയണേ ഇല്ലാമേ ഞാനില്ലേ താനേ എവരും പറന്നതില്ലേ എനിക്കൊരു തായ് മതി അങ്ങനെ മടന്നണ്ട ഇനി നിന്നെ ഈ പരിസരത്ത് കണ്ട നിന്റെ കാലി എന്തെങ്കിലും ഓടിക്കും മടന്ന മടന്നേവും പീതാമ്പരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടേ അവറാച്ച പോലാളി സമ്മതിച്ചതല്ലേ ചെത്തിക്കോളായി ഓ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ആ സേവനാമനോട് പറഞ്ഞേക്ക് പാമ്പിനെയാണ് നോവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ കട പൂട്ടിച്ചേനെ അവന്റെ കുടുംബം ഞാൻ കുളന്നോണ്ടും അവനോട് കരുതിയതോളം പറ ആ പോ 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 രാവിലെ പോയതാണല്ലോ മേലെ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിഷ്ണമനോന്റെ തറവാട് പാർട്ടീഷനായിരുന്നേട്ടാ അച്ഛന് അഡ്രസ് ചോദിച്ചു ആ എൺപത് വയസ്സ് മണി ഓർഡർ അയക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനതങ്ങ് മറന്നു അച്ഛൻ മറന്നിട്ടില്ല അതങ്ങ് മേടിച്ച് പ്രശ്നം തീർക്കുന്നത് നല്ലത് കുറച്ച് ജോലി തിരക്കിലായിരുന്നു എന്താ ജോലി 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 സ്വന്തം ബിസിനസ് ബിസിനസ്സുകാരനാവുമ്പോ എൺപത് വയസ്സ് നിസ്സാരായിരിക്കും ഇനി നിന്നാ വണ്ടി പോകും ചോദിക്കോ 
ഉയരങ്ങൾ ചാലിച്ചെടുക്കും വല്ലിച്ചുണ്ടിൻ സല്ലാപങ്ങൾ അവന്റെ രാവിലെ പോയതാ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയാനാണ് നേരിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഓ പീതാംബരന്റെ കൂട്ടുകാർ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നോ അവന് ജോലി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ചിലപ്പോ അവരായിരിക്കോ ന്യായമായ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത പാവം തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ട മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്രൂരമായ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് ഈ നിരാഹാര സമരം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നിരാഹാരത്തിന് തയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഹാരം സത്യാഗ്രഹിയുടെ കഴുത്തിലണിയിക്കുകയാണ് സമരം തുടങ്ങുകയാണ് വിജയം വരെ സമരം ചെയ്യും എന്തോ നാടാ വീതം പറയാ ഇതൊക്കെ പാവം തൊഴിലാളികൾ ഇവർക്ക് ആരുമില്ല ഒരഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നിനക്ക് ഭ്രാന്ത പട്ടിണിടക്കാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ തിരാമര വന്ന് കുറച്ച് പാർട്ടി തന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്ക ഇവിടെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല നിരാഹാര സമരം ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ വിട്ടേക്ക് ആശാനെ ഉടനെ വരാം ഞാൻ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കില്ല 
കണ്ടാ വന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ വാ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യമാ കുവൈറ്റില് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഡീസന്റ് ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കുവൈറ്റിൽ സമരമില്ല അതാണ് അവരുടെ വിജയരഹസ്യം പട്ടിണിയിടന്ന് ചാകാൻ കച്ചകെട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യവാസികളെ നീ ഉപദേശിക്കരുത് കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ അയ്യോ അവറാച്ചന്റെ ആൾക്കാരോ മറ്റാണോ നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കുറച്ച് കൂടുതലാ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാ എന്താ ഒന്നുമില്ല കിടക്കണോ ഒരാവശ്യമില്ല പീതാംബരം വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമിച്ചു പോയേനെ വളരെ റേർ ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ എ ബി നെഗറ്റീവ് പത്രത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്തതാ ഒരാളും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ആ പരസ്യം കണ്ടില്ല കണ്ടിരുന്നതിൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങ് വന്നേനെ എന്റെ ബ്ലഡ് എ ബി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ പീതാമ്പരൻ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാ ഒരാളിന്റെ രക്തം ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുക മരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സാറേ കുട്ടി എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണണം പീതാംബരൻ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ നമസ്കാരം മോന്റെ പേരെന്താ ബോബൻ ബോബന്റെ പനി പെട്ടെന്ന് മാറും കേട്ടോ എനിക്ക് പനിയില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷനാ അങ്കിൾ പോവാണോ അങ്കിൾ പുറത്തു നോക്കാം ഒരുപാട് ലേറ്റാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലെത്തിക്കണം അല്ല എന്നാ മോന്റെ ഓപ്പറേഷൻ മറ്റെന്നാ മോന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയാതെ പോയാൽ എനിക്ക് എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ പോരെ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത എല്ലാവരും മുറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൂടാം വിളിച്ചോണ്ട് പോയവരെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലേ കുമാരൻ എന്താ ഈ പറയുന്നേ പരിചയമുള്ളവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് ആ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ദൂരയാത്രയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ പോവാൻ ആരും ഒന്നും ഉണദോഷിക്കാനില്ലാത്തൊരു കുഴപ്പാ ആരോ വരുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ഇല്ല എവിടൊക്കെ തിരക്കി പീതാമ്പന്റെ പരിചയക്കാരോടല്ലേ അന്വേഷിച്ചു അവിടെ അങ്ങ് ചെന്നിട്ടില്ല അധ്യക്ഷൻ അച്യുത നായരെ കൊണ്ട് ഒരു പെറ്റീഷൻ എഴുതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തു കാറിന്റെ നമ്പർ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമ്പർ ആരും നോട്ട് ചെയ്തില്ല അവരുടെ കൂടെ ഇന്ന ഇടത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് പീതാംബരൻ ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തേ അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞതാ ഒരു അനുശോചനം കൂടാവുന്നു പീതാംബരൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കാ ഞാൻ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ എന്തും സംഭവിക്കാം മമ്മയുടെ മോൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ പോയി കുടിക്കുന്നവനല്ലേ ഈ ജോക്കി ഓക്കെ എന്ത് ദുരന്തം ഉണ്ടായതാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നേ കുഞ്ഞിലേ ഒന്നിലൂടെ ഒരു വിളിച്ചോണ്ട് പോയി വരാൻ എത്ര വൈകി അല്ലാതെ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാരും പോയി കിടന്നേ അതെ എന്റെ കൂടെ കുവൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ അനിയനെ രണ്ടുപേരിങ്ങനെ കാറിൽ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയതാ എന്നിട്ടെന്താ ഏഴിന്റെ അന്ന് ശവം കായലിൽ പൊങ്ങി ഇയാളൊന്ന് പോയേ അല്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പീതാമ്പന്നെ കാണാതായിട്ട് രണ്ടു ദിവസം അല്ലേ ആയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ഏഴ് ദിവസം ഈ കണ്ടില്ലെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് പേടിക്കാൻ ഞാൻ പോവാ എന്റെ കൂട്ടി തന്നെ ആയിപ്പോയില്ലേ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വരാം അയാൾ കുടിച്ചു വെളിവില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ പോയി കിടന്നാട്ടെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞു കിട്ടും അതെ
മനസ്സിലായില്ലേ പീതാംബരനാ തവള പിടുത്ത കാര്യം പീതാംബരനാണോ അയ്യോ തവളയല്ല എൺപത് വയസ്സ പീതാംബരൻ അന്ന് ടിക്കറ്റിന്റെ ബാക്കിക്ക് വേണ്ടി ചാരായ ഷാപ്പിൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്താ അസുഖം ഓ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ വഴി വെച്ച് കണ്ടെന്നു താൻ എന്താ ഇതുവരെ ആ പൈസ മേടിച്ചോണ്ട് പോത്തേ ചെറുപ്പക്കാരായാൽ കുറച്ച് കുത്തുറാത്തം വേണ്ടേ ഞാൻ മേടിച്ചോളാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോണതിന് മുമ്പ് മേടിച്ചോളാം ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി ഞാൻ ആ പതിനാറിലെ കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നതാ ആ ഓപ്പറേഷൻ കേസ് ആരത് ബന്ധല്ല എന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും ആ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും ഒന്നാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ രക്തമുണ്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു മൂപ്പർക്ക് എന്താ അസുഖം കണ്ണ് തെറ്റിയ കള്ളുഷാപ്പില്ല ഒരു തുള്ളി കുടിക്കരുതെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്താ പറയാൻ വയ്യാത്ത നിന്റെ ഈ ചില്ലറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് പൈസ പീതാമ്പരന് കൊടുത്തേ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അച്ഛൻ അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങാം ചായ കുടിക്കാം കുടിച്ചു ആ പിന്നെ എന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയണം ബോബന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുന്നവരെ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കാണും പുറത്തു പോകാൻ മറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കട്ടെ അതൊരു സ്ത്രീയുടെ കണ്ടു ആ ചരമക്ക് അള കൂടി നോക്ക് അതാ ആദ്യം നോക്കിയത് അപകടപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ വരുമോ അതൊക്കെ വലിയ ചെലവല്ലോ ഒന്നാമാരി നീ അതിനോട് കാശ് മനക്കെടുത്തു പീതാമ്പരൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ ഇതെവിടെ പോയി നാളത്തെ പത്രത്തിൽ കാണുന്നു വിചാരിക്ക തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശാലമായൊരു സ്വീകരണം എന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൊടുക്കാം മിക്കവാറും വേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ഞാനൊന്ന് വീട്ടിലോട്ട് പോവാ അമ്മ ആ പേടിച്ചിരിക്കായിരിക്കും ഇക്കാലത്ത് സ്വന്തക്കാർ പോലും ഇത്ര ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കില്ല പീതാംബരൻ എന്റെ മോന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു മോൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ളത് ദൈവനിശ്ചയം ഞാൻ വെറും ഒരു നിമിത്തം മാത്രം പിന്നെ വരാം എന്തായത് പ്രതിഫലമായിട്ടൊന്നും കരുതരുത് ചെറിയൊരു പാരിതോഷികം രക്തദാനത്തിന്റെ പേരിലാണോ എന്റെയും മോന്റെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നായി പോയത് എന്റെ കഴിവും അധ്വാനവും കൊണ്ടൊന്നല്ലോ ഇന്നലെ വരെ അപരിചിതനായിരുന്ന ആ കുട്ടി ഇന്ന് എന്റെ സ്വന്തമാണ് എന്റെ രക്തമാണ് അതൊരു വലിയ പ്രതിഫലമല്ലേ ഞാൻ വരട്ടെ എന്തോ പീതാംബരനെ നിർത്തിയാലേ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അതിന് പീതാംബരൻ എവിടെ പീതാംബരൻ തിരിച്ചു വരും ആദ്യം നോമിനേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാവും അജ്ഞാതം ഹൃദയത്തിന്റെ വാർത്ത പത്രത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പിൻവലിക്കാം ഞാൻ അന്തരിച്ചു എന്നുള്ള പ്രചരണം നുണയാണ് ഇതേ നോക്ക് ഞാൻ അന്തരിച്ചിട്ടില്ല എന്തു പറ്റിയതായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു കുറച്ച് ബ്ലഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു മരണപത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷിച്ചിട്ട് വരികയാണ് ഈ ആലിങ്ക വഴുക്കുമ്പോ കാക്കയ്ക്ക് വാപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത്ര ആലോചിക്കുന്നേ ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മാടെ കുറിച്ചിട്ട് ചേരുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ ഇനി ഇപ്പൊ പീതാമ്പരന് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ പോരായ്മ ഈ കരക്കാർക്കാ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും രാപകലില്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്ന പീതാമ്പരൻ ഈ പഞ്ചായത്തിന് മൊത്തമായി സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് പിന്മാറി ഇന്ന് കരക്കാർ യോജിക്കും എന്ത് സമാനം പറയും അതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തൊന്നും പീതാമ്പരൻ വിഷമിക്കണ്ട കുവൈത്തിൽ നിന്ന് വിളി വരുന്നവരെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു മാസത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രേരണം സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിന്നാ മതി പീതാമ്പരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മറ്റു പാർട്ടിക്കാർ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ മുതിരത്ത
എന്നാലും ചില മിടുക്കന്മാര് മുതിരും അങ്ങനെ വലവന് മുതിർന്ന അവൻ കെട്ടിവെക്കുന്ന കാശ് ലൈഡ് കമ്പനിയിൽ ഇട്ടതുപോലെ കരുതിയാ മതി അല്ലെ വിതാമ്പര അച്യുതന്മാര് നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യല്ലോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിയാ പോരെ വോട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നന്നാ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ആ ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാലും വോട്ട് ചോദിച്ച് നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാ അല്ല അതിന് പീതാമ്പരം വോട്ട് ചോദിച്ച് ചെല്ലണോ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നാണങ്കടാ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ശരിയാ അത്രയും കാലമെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ വലി കുറയുമല്ലോ നാട്ടുകാരെ വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്തുവാടാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമോ എന്നാൽ ഇനി കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കേ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കാം ചുമ്മാകരുന്നില്ലേ ഒന്നീ ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് രണ്ടിലൊന്ന് ഉറപ്പാ ഒരു മിനിട്ടെ ചെല്ല് ചെല്ല് ഇപ്പഴേ പറഞ്ഞു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വോട്ടും പോവും ഒന്നും പറയാതെ കുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് രണ്ടും ദിവസമായി എന്നിട്ടുള്ള എന്തിനും സഭ കൂടുക അമ്മയും പെങ്ങന്മാർ ഇതുവരെ ഉണ്ടിട്ടുമില്ല ഉറങ്ങിട്ടുമില്ല അല്ല ഞാൻ ബാങ്കുകാരുടെ കടലാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അധ്യക്ഷന്റെ മോൻ സുഗുണന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പണി നഷ്ടത്തിലാ ആര് പറഞ്ഞു ദേവം പറയുന്ന കേട്ടു കുഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്കൊരു തഞ്ചാവട്ടെ കുമാര ചേട്ടൻ എവിടെ ഒന്ന് ആശുപത്രി വരെ പോവുക ഒരു ചെറിയ നെഞ്ചുവേദന എന്നാൽ ഞാനും കൂടെ വരാം ഒറ്റക്ക് പോണ്ട ഉടുതുണിയിൽ ഊരു നടക്കുന്ന മാരി മുണ്ടെ പറ്റി പോകാതെ കുഞ്ഞു വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലേ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാ കഴിഞ്ഞെന്ന് നീ അറിഞ്ഞോ തീ തിന്നെയായിരുന്നു വീട്ടിലോട്ട് കയറി വന്നതോ പുതിയൊരു ഏടാവൂടായിട്ട് എന്തോ നിന്റെ ഭാവം ഞാൻ അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തെങ്കിൽ അവിങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്താക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പെടുത്തിയില്ല ഇനിയിപ്പ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കാത്തതിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ അമ്മക്ക് സമ്മതമായിരിക്കുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എടാ അമ്മയുടെ സമ്മതം ഇതുവരെ നീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോട്ടുകാർ നിന്നിട്ട് കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുക അതുവല്ല നിനക്കറിയോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ നന്നാ ജയിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അമ്മ എന്നെ നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കാനാണോ ആളെ കിട്ടാത്തത് കൂടെ പഠിച്ചവരാരോ കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ നിനക്ക് ജോലി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതെ നീ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചാണ് കമ്പനിയിലെ ജോലി ആര് ചെയ്യടാ അത് ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചില്ല അതാ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ വലിയെടുത്ത് കേശവനായിരിക്കും ഒരു ഒറ്റ വാക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തല പോയാലും കേശവനായി അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു മകനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതി തെറ്റി രസീത് ബുക്കും അഭ്യർത്ഥനയും അടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ ഈ വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പീതാമ്പരം കാല് മറുവെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇനിയിപ്പോ നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അമ്മ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി പീതാംബരൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സത്യം പറയാം സ്വന്തം മകന് രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ സോമന സാലെ ഒരമ്മയും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏത് അധ്യായത്തിലാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്താട്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് വാക്കാ പീതാംബര വലുത് അത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ട് സൗകര്യം പോലെ മാറ്റാനുള്ളതല്ല എന്റെ മമ്മ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നെ ഉന്തി തള്ളി ഇറക്കിയത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആയെന്ന് കരുതി വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് കാർത്യാരിയമ്മ പറഞ്ഞത് ലോകപരിചയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ വെള്ളക്കാരെ ഓടിക്കാൻ നടന്നതിനിടയിലും ഗാന്ധിജി നൂലുണ്ടാക്കിയില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട് അപ്പോ നിക്കല്ലേ അതിന് ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ എന്തിരിക്കണു നല്ല നല്ല പിള്ളേ നന്ദി പിതാമ്പര ചേട്ടാ പിന്നെ കുറച്ചു നേരമായി പുതിയൊരു ബോട്ടുകാരെ നമ്മുടെ പുഴയെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അറവാച്ചന്റെ ആളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ അറവാച്ചന്റെ മോ സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് പറഞ്ഞു അസനാരിക്ക പിന്നെ വേറെ ഒത്തിരി രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ആരും നിൽക്കുന്നില്ലെന്നാണല്ലോ ഒരു പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവുമ്പോ വേറെ ആരും കയറി നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് മര്യാദകേടാ ഇതിലോട്ട് തട്ടിയാട്ടെ പോയി സാറേ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാൻ തോന്നിയവന്റെ ഒക്കെ ഏഴര ശനിയുടെ ആരംഭമാണെന്ന് കരുതിയാ മതി നിനക്കല്ല നമ്മുടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നമുക്ക് ശുക്രദശയല്ലേ
എന്നാലും അയാൾ ഒരു തന്തയല്ലേ അതുള്ളതാ കാട് കയറണ്ട നാം ഇത്രയും നേരം പ്രശ്നത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പീതാംബരൻ പുഷ്പം പോലെ ജയിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ പീതാംബരൻ എന്റെ ആജീവനാന്ത സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നവരാണ് മണ്ണപ്പം മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ചുടുന്ന മണ്ണപ്പമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പീതാംബരൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പീതാംബരൻ ഒറ്റ അപ്പം പോലും തിന്നിട്ടില്ല അന്നേ ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു പീതാംബരൻ ഒരു യേശു ക്രിസ്തു ആവുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടിലൊന്നും വലുതായിട്ട് തെറ്റിയില്ല ഈ പീതാംബരനിൽ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പീതാംബരൻ ജയിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴേ കൊതിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേനയിൽ ഒരായിരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പീതാംബരൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ ഈ നാട്ടിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ പിതാംബരൻ ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഊന്നി പറയുകയാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല പീതാംബരൻ ജനസമ്മതനാണ് പരോപകാരിയാണ് പീതാമ്പരന് മറയില്ല കറയില്ല രാഷ്ട്രീയ കുപ്രസിദ്ധിയില്ല പീതാമ്പരൻ ജയിച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നായിരിക്കും ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ പേടിക്കാനില്ലല്ലോ പീതാമ്പരന് ഭരണപരിചയം കുറവാണെങ്കിലും എന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഞാൻ അത് നേരെ ആക്കിക്കൊള്ളാം വാഗ്ദാനം കൊടുക്കും വാഗ്ദാനം കൊടുക്കും കടത്തുകൂലി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും തേങ്ങ എണ്ണക്കുരുവായി പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇഷ്ടം പോലെ പാമോയിൽ ഒഴുക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഖച്ചായ അടിമുടി മാറ്റും പീതാംബരൻ വോട്ട് കൊടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുക എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് നൽകാതെ നിലം പരിശാക്കുക കരിഞ്ചന്തക്കാർ തുലയട്ടെ നന്മയുടെ പ്രതീകം വിജയിക്കട്ടെ ഇനി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പീതാംബരനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങൾ എനിക്കിണങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്താൻ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഞാൻ ഈ മത്സരത്തിന് തയ്യാറായത് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം അവകാശമാണ് സ്വതന്ത്രമായി മാത്രം അത് വിനിയോഗിക്കുക പരപ്രേരണക്ക് വിധേയമായിട്ടല്ല നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കാണോ എന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കാണോ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ തോറ്റുപോയാലും നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ സമീപനം പഴയതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം പീതാമ്പ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി പ്രസംഗിപ്പിക്കണ്ട ഗുൺസാൽവ സച്ചന്റെ ചരമ പ്രസംഗം പോലെ ഇരുന്നു ശരിയാ എലക്ഷൻ പ്രസംഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ആവേശമൊക്കെ വേണ്ടേ പീതാംബരം പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ സമയം കൂടി അധ്യക്ഷൻ പ്രസംഗിക്കും പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ കാക്കയുടെ കൊതിയും തീരും പശുവിന്റെ കടിയും മാറും അതുള്ളതാ പിന്നെ രസീത് ബുക്ക് അതേപോലെ ഇരിക്കുക വോട്ട് മാത്രം ചോദിച്ചാ പോരാ പിരിവും കൂടി ചോദിക്കണം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാ ഇഷ്ടംപോലെ പിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അത് ശരിയാ ചോദിച്ചാലും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും പീതാംബരന് കിട്ടാനുള്ള വോട്ട് കിട്ടുവോ കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പിരിവിലായിരിക്കണം കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വിളി വരുന്നത് വരെയുള്ള പിരിവിനെ ഞാനുള്ളൂ അപ്പൊ നീ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അർത്ഥം അയ്യോ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വോട്ടും ഉടമടയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി പീതാംബരനെ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോട് കൂടി എന്റെ പൊന്നുമാരെ മറക്കരുത് പീതാംബരനാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ദമ്മത ചിഹ്നം ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ലേ ഈ പഞ്ചായത്തിലല്ലേ വോട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ പണിക്ക് വന്നതാ പണിക്ക് വന്നാണല്ലേ പണിയുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം മര്യാദയ്ക്ക് ഇടന്നിൽ ഇടിച്ച് രണ്ടിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റിക്കളെ പീതാംബരൻ ജയിച്ചാൽ ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം പണി സുഹൃത്തുക്കളെ ടയാളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമ്മതിദാന അവകാശം രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എ കെ കുര്യനെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിപ്പിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അയ്യോ ഇവിടെ കയറണോ കേരളം എന്താ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും പകർച്ച വ്യാധി വ്യാധിയും വ്യാഖ്യ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പാമ്പ് കടിച്ച് മറിച്ച് കാരണം എന്താ വീടാ
ഉപകാരിയാത്ത എന്റെ മോളെ ഇറക്കി വിട്ടത് അവന്റെ മിടുക്കുണ്ട പക്ഷെ ഒന്നും തോന്നരുത് വോട്ട് ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്കേ ചെയ്യൂ അമ്മച്ചിയാണ് പെണ്ണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുന്നാട്ട് മനസ്സിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് വേറെ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മച്ചി ഇനി കെട്ടിച്ചേക്കാൻ പെമ്മക്കൾ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് മോനെ അതിന് ആരുടെയും കൂടെ അയച്ചേളല്ലേ അതെന്താ പാർട്ടി വരും കെട്ടാൻ അങ്ങനിപ്പോ വായിക്കണ്ട അമ്മയാളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടും ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വരാഞ്ഞതാ ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഒരാക്ഷനൊന്നും എടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുക ദേവം കുറച്ച് രൂപ പി എഫ് നിർത്തി ആ പിന്നെ ലോണിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ജാമ്യക്കാർ വേണം ഒന്ന് ദേവം നിൽക്കും പിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ചാടി പോകാതിരുന്നാൽ മതി ഓ ഏത് സമയത്താണോ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആധാർ എടുത്ത് വെക്കാൻ തോന്നിയത് ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൈസ അടയ്ക്കാമെന്ന് മാനേജർക്കൊന്ന് എഴുതണം അല്ല ഒരു ഉറപ്പായിക്കോട്ടെ പോസ്റ്റലായിട്ട് അയച്ചാൽ മതി ഇന്ന് തന്നെ അയക്കണം ഇലക്ഷൻ ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടു ദിവസം ഇറങ്ങാം പല കാര്യമായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നോണ്ട് നീ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം അതൊന്നും സാരമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് പോമലി ഉണ്ടാക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ ചേട്ടനും അവന്റെ തോന്നിയാസ്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കാന്നോ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല അവൻ വന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാതിരിക്കുക പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അവനൊരു അംഗീകാരം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ അവനൊരു കര പറ്റുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആച്ചല്ലേ ഈ അതവൻ അങ്ങ് കൊടുത്തേരെ എണ്ണായിരം രൂപയുണ്ട് പിള്ളേരുടെ കാതിലെയും കഴുത്തിലെയും പൊട്ടും പിടിയും പെറുക്കി പണയം വെച്ചതാ ഏതായാലും അവൻ വരുമ്പോ നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നേച്ചു പോയെന്ന് ആ വാ വാ ഞാനേ വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കുകയായിരുന്നു പ്രസംഗം എഴുതി പണിച്ചോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആന കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പോലായി മനസ്സിലായില്ല അവരാജന്റെ മോനും കൂടെ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി ആളുകൾക്ക് കാശു കൊടുക്കുക വോട്ടുകൾ ഒരുപാട് മറിയും ചുമ്മാ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയവനെ വിളിച്ചോണത്തിൽ തെങ്ങേക്കേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലായി പീതാംബരന്റെ കാര്യം പീതാംബരൻ എങ്ങാനും തോറ്റാൽ നമ്മളാവും ഉത്തരവാദികൾ സമ്മതിദാന അവകാശം വിലക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെതിരാ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നു മേടിക്കാൻ ഒരു പൈസ പോലും സംഭാവന കിട്ടാതെ രസീത് ബുക്ക് പോലും നമ്മളെ നോക്കി നാണിച്ച് പല്ലിളിക്കുക ആളുകളുടെ മനസ്സ് മാറ്റണം അത്രയല്ലേ വേണ്ടു അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഒരു ഒരു സഹതാപതരംഗം സൃഷ്ടിച്ചാലോ എങ്ങനെ വഴിയുണ്ട് പണ്ട് കർത്താവിന് ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ നേരത്ത് യൂദാസും ഒരു പെഗ് അടിച്ചിരുന്നു പീതാംബനെ പോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ ഇട്ട് പണിയണമെങ്കിൽ എവന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ പറ്റത്തി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതായി ഇനി കുടിച്ച ഞാൻ വാള് പണി എന്നാ വേണ്ട പണ്ടാണെങ്കിൽ ലാവിഷായിട്ട് ഛർദിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചാരായത്തിനും തീ പിടിച്ച വിലയാ ജോക്കി ഇനി മോന്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവരങ്ങ് പോവൂ പറഞ്ഞ വഴി കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം വരുമോ ആ പീതാംബരനോട് കൂറുള്ളവൻ അച്യുതം നായര് അയാളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക വൃത്തികേട്ടവൻ അത് ശരിയാ നാറിയാണെങ്കിലും അയാൾ ആള് നല്ലവനാ കണ്ണ് കാണാമല്ലോ കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കരുത് അച്യുത നായർക്ക് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തേരെ അയാളല്ലേ സൂത്രധാരകൻ നന്നായിട്ട് പെരുമാറും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോ പോ എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയാലും ഒരു രണ്ടായിരം ഓട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് താൻ ജയിക്കേണ്ടതാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പരാതി താൻ നേരിട്ട് അവരോട് ഓട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാ നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവർക്ക് തോന്നിട്ട് വേണമല്ലോ ചെയ്യാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ അത് വല്ലതാണോ നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുതലുകൊടുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് അതപ്പത്തിച്ചിരിക്കല്ലേ വോട്ട് കിട്ടും പുഷ്പം പോലെ ജയിക്കും ഇത് തികച്ചും നിന്ദ്യമാണ് നീചമാണ് നിരുത്തരവാദപരമാണ് ഇതാണോ ജനാധിപത്യം 
പീതാംബരന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയാളെ വകവരുത്തി വിജയിക്കാനുള്ള ഹീനശ്രമം അവലപനീയമാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനമാണ് അത് നാം മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പീതാംബരന്റെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്നാട്ടുകാരോട് ജ്ഞാനപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവിടരുത് അക്രമം നമ്മുടെ മാർഗമല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതൊന്നേയുള്ളൂ പീതാംബരന് എതിരാളികളുടെ മർദ്ദനമേറ്റ ആശുപത്രിയിലായത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആശുപത്രി വിട്ടുവരുന്നത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ടായിരിക്കും അടിച്ചവരെ ആരെങ്കിലും നീ കണ്ടോ മുഖം മൂടിയിട്ട് ഇരുട്ടത്തല്ലിയാൽ എങ്ങനെ കാണാനാ ചാരായത്തിന്റെ ഭയങ്കര നാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ചാരായം കുടിക്കാൻ എങ്ങനെയാ തല്ലുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ എനിക്ക് തല്ലുകൊള്ളുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അമ്മ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് എലക്ഷന് നിൽക്കേണ്ടെന്ന് എലക്ഷന് നിന്നാ തല്ലുകൊള്ളു എന്ന് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അടി കൊണ്ടാലെന്താ നേതാവിന്റെ വില കൂടിയില്ലേ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവാകണമെങ്കിൽ രണ്ടടി കൊള്ളണം വളരെ ശരിയാ അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ ഞങ്ങള് വലിയ നേതാവാക്കാൻ ഇപ്പോ ഈ അവസ്ഥയിലായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അടുത്ത് പ്രതിഷേധ യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജോലി ഹിന്ദു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് പിന്നെ അവിടെ എല്ലാരും പരിചയമുണ്ടല്ലോ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ ഇവൻ അവിടെ ദിവസവും വരും കൈക്ക് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടല്ലേ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കേ ഏലിക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് അഞ്ചാം വടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടേച്ച് വരാം വാ ഞാൻ വരുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രതിഷേധ ജാഥയുണ്ട് ഓ എന്ന് പീതാമ്പര ഒന്നും ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശുപത്രി വിട്ടാ മതി വോട്ട് പിടിക്കുന്നതാരും ഞങ്ങളേറ്റു പോട്ടെ അച്ഛൻ കൂടി വരാന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചതാ സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തുമ്പോ വന്ന് കാണും എന്തിനു അങ്ങനെ വന്ന് കാണാൻ മാത്രമുള്ള അസുഖം എനിക്കില്ല ശരീരത്തിന് ചെറിയൊരു വേദന അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു തൊഴിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ എന്താ അടി കൊള്ളുന്നതോ അയ്യോ അതല്ല സാമൂഹ്യ സേവനം എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് ആണെന്നല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ടൗണിൽ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ ഉടനെ ഒരു ജോലി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി പ്രസിഡന്റ് ആയി എം എൽ എ ആയി മന്ത്രിയായി അങ്ങോട്ട് പൊക്കല്ലേ ഉയരത്ത് നിന്ന് വീഴാൻ വയ്യ ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് തുടങ്ങി എന്ത് അയ്യോ പാവം ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഒന്ന് വേർത്ത അങ്ങാടി പാറ്റാവുന്ന നാടാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാ ചേട്ടത്തിയമ്മ കണ്ടെന്ന് കൺഗ്രാചുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച പെണ്ണു കൊള്ളാം ഏതായാലും സിന്ധുവിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചാ മതി ആ ഓക്കെ 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 ഇതാ ആ വാ കൺഗ്രാചുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച പെണ്ണു കൊള്ളാം ഏതായാലും ഹിന്ദുവിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചാ മതി ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാം ചേട്ടക്ക് എന്നെ കണ്ടെന്ന് ഹരിയും ശ്രീയും വരമായി മഴവിൽ ശ 
ജോക്കിയുടെ പേര് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവന് ജോക്കി അറിയാം അപ്പൊ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ കുഴപ്പമില്ല എന്റെ അങ്കിളിന് അവിടെ വലിയ ബിസിനസ് കക്ഷിക്കാളെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ തന്നാ മതി ഞാനെഴുതാ ഞാനിത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അല്ലെ കഴിക്കാറുണ്ട് ശരി ഇവിടെ ആരെ കാണാൻ വന്നതാ പുഴയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒരു ത്രില്ലാണ് ആൻ അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദിവസവും രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും ബോട്ട് ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോറാണ് യാത്രക്കിടയിൽ ചൂണ്ടിയെറിഞ്ഞ് മീൻ പിടിക്കണം എന്നിട്ടത് ഈ ബോട്ടിൽ വെച്ച് പാചകം ചെയ്ത് മദ്യത്തോടൊപ്പം കഴിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ സ്വച്ഛമായ കാരിന്റെ തലോടൽ തിരയുടെ താളത്തിൽ മയങ്ങണം ആ നിമിഷങ്ങളുടെ സുഖം ചൊക്കി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളെല്ലാം വിധിയുടെ കളിപ്പാവുകളാണ് പുഴ നമുക്ക് എല്ലാം തരും ഒന്നൊഴികെ അതെന്താണെന്ന് പ്രേമം അത് പഠിപ്പിച്ച ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ല സെക്സ് അതൊഴിച്ച് എല്ലാം തരും അതിന് അടൽ സോളി സിനിമ കണ്ടാ പോരെ ഈ തീരത്തോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് മറ്റൊരു തീരത്തോടും തോന്നാത്ത ഒരു മമത നല്ല സ്ഥലമാ 
സെന്റിന് പതിനായിരം വെച്ച് കൊടുത്താലും കിട്ടാനില്ല റെഡിക്ക് വേണേൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഐ മീൻ ദിസ് ഫന്റാസ്റ്റിക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സൗന്ദര്യം ദർശിക്കുന്നതിന് വില കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓഫ്കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെ സമാധാനപരമായിരുന്നോ ആളുകൾ വിചാരിച്ച പോലെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആ ജൊക്കി ആരോ പിടിച്ച് തള്ളിയെന്നോ അടിച്ചോ നമുക്ക് കേട്ടു വെള്ളമാക്കി തന്നാ പിന്നെ തന്റെ ഇടം കുറച്ച് കൂടുതലാണല്ലോ കുഞ്ഞു ജയിക്കുമെന്നാ എല്ലാരും പറയുന്നേ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേക്കും ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒരു മനസമാധാനവും ഇല്ല വോട്ടെണ്ണുമ്പോ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ആശുപത്രി വെച്ച് കണ്ട ചേച്ചി അച്ഛനും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു രക്തം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ആശുപത്രി വെച്ച് പീതാംബരനെ കണ്ടു അപ്പോഴും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാനും വഴി ചോദിച്ചപ്പോഴല്ലേ അറിയുന്നത് വലിയ അടുത്ത് കേശ വന്ന അയാളുടെ വീടാണെന്ന് ആ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മതിയല്ലോ കാശും സമ്പാദ്യവും ഒക്കെ പോയാലും തൽപ്പേരെന്ന് ഏതായാലും അടുത്ത് കേശവന്നായുടെ മോനോടാണല്ലോ ഞാൻ കടക്കാരനായത് അവൻ കാശുമില്ല കടം മേടിച്ചോ ഞാൻ കടം മേടിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എൺപത് പൈസയുടെ ബന്ധമാ പീതാംബരൻ അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓ അവൻ ഇവിടെ വന്ന ഒന്നും പറയത്തില്ല രക്തം കൊടുക്കാൻ പോയ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റുകൊണ്ടാ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഇറങ്ങിയല്ലേ നാട് വിട്ടേ മോക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജോലി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ എന്നും പോയി വരുവാന്നോ അതിനുള്ള ദൂരല്ലേ ഉള്ളൂ മോള് പോയി ചായക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം വെക്ക് ശരി മൂത്ത മോളാണല്ലേ അതെ ഇവന്റെ നേരെ ഇളയതാ ആലോചനൊന്നും ആയില്ലേ ആലോചിക്കേണ്ട ആളല്ലേ നാട് നന്നാക്കാൻ നടക്കുന്നത് എന്താ പീതാംബര നാട്ടുകാരി മാത്രം നോക്കിയടന്നാ മതിയോ നാട്ടുകാരിയും നോക്കണം പത്തു പേർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്താൽ ഒരാളെങ്കിലും തിരിച്ചു അതെനിക്ക് അനുഭവം എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാതിരിക്കരുത് ആ നേരമായെങ്കിൽ മോള് വയ്ക്കൂ ആ പീസ് മുടക്കണ്ട ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ മോളെ ചായ വേണ്ടമേ ഉച്ചക്ക് ഊണ് തന്നാ മതി ഹിന്ദുവിന്റെ അച്ഛന്റെയും വരവ് കൂടി ആയപ്പോ വീട്ടുകാരാകെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ചനീത്തിയും സിസിലിയും അർത്ഥം വെച്ച് പലതും പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ശരിപ്പ് നനയണ്ട സിന്ധുവിനെ അച്ഛൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വല്യടുത്ത് കേശവനായിട്ട് കുടുംബമാണെന്നു കൂടി കേട്ടപ്പോ അച്ഛന് കൊച്ചച്ഛന്റെ മോനു വേണ്ടി ആലോചിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ചെറുക്കനെയും കൂട്ടനെയും പറഞ്ഞുവിടാനിരിക്കും അച്ഛൻ അയ്യോ അത് വേണ്ട അതെന്താ സിന്ധുവിനെ കെട്ടിച്ചയക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശമല്ലേ അതല്ല ഒരു കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു തെയ
അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇനി ചെരുപ്പിട്ടൂടെ തിരക്കിനിടയിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയി മിസ്റ്റർ പീതാംബരൻ വാസോ വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ ഗൾഫൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ ഗൾഫൊക്കെ പഴയതുപോലൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് ആ ഇലക്ഷൻ തോറ്റെന്നറിഞ്ഞു എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ എന്തിനായി ഇതിനൊക്കെ പോകുന്നത് എത്ര ലീവ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് മാസമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് വീട് പണി തീർക്കണം അമ്മയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു സിറ്റിയിലാകുമ്പോ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം ഒരു വീട് വെക്കാൻ അധികം ഗ്രാമത്തിലാകുമ്പോ കുറച്ച് കാമോട്ടില്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് വെക്കുക കോമ്പൌണ്ട് പ്രശ്നമാണോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഡബിൾ സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് വെക്കുന്നത് ഒരു നില താഴെ രണ്ടാമത്തെ നില മേലെ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാനാ പ്ലാൻ സ്ഥലം തരുമെങ്കിൽ നല്ല വില തരാം സ്ഥലം തൽക്കാലം കൊടുക്കാൻ ആലോചനയില്ല കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാസുവിന് തന്നെ വരാം വരട്ടെ പേപ്പറിക്കാർ ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഏതാ കമ്പനി ഹിറ്റാച്ചി കുറച്ചുകൂടെ ശബ്ദം കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ കേൾക്കായിരുന്നു നീ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് ആരോടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ലേ പിന്നെ സംസാരിച്ചെന്തിനാ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ എന്താടാ ഇവൾ ആ ബോട്ടുകാരനോട് കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടമേ ഞാൻ ആരോട് കൊഞ്ചിയില്ല മമ്മയുടെ വീടായാലും ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വീട് ചോദിക്കാൻ അവന് നിന്നെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അത് അയാളോട് പോയി ചോദിക്കണം എനിക്കിപ്പോ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഈ തറവാടൻ ഒരു അന്തസ്സുണ്ട് നീയും അവരുമായിട്ട് എന്താണ് ഇടപാടെന്ന് എനിക്കിപ്പോ അറിയണം ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു പോയാൽ തറവാടിന്റെ അന്തസ് ഇടിഞ്ഞു വീഴുവോ കൊഞ്ചി പോലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു സിന്ധു ഞങ്ങളെ ഗുണദോഷിക്കുന്ന എന്ത് അർഹതയാണുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഒരു ബ്ലൗസിന് തുണി എങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് സംസാരിക്കും തോന്നി വൈക്കി ഇറങ്ങി വിചാരിക്കുന്നവരല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ ബോട്ടുകാരൻ ആളൊരു താൻ തോന്നിയാ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് അയാളീ പുഴയും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചു പോകുന്ന കാണാം അയാൾ ആ കുഞ്ഞിനോട് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയെന്നോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ തെറ്റ് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കുഞ്ഞിതുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിവ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആങ്ങളെ ഉള്ളപ്പോ പെങ്ങക്ക് ചെറുക്കനെ തിരക്കാൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അമ്മ കുഞ്ഞ് ആർക്കു വേണ്ടിയായി കഷ്ടപ്പെടുന്നേ നന്ദി കെട്ടവരായി നാട്ടുകാര് തീറ്റ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കൊക്കു ഉടയ്ക്കുന്ന കാക്കകളെ പോലായി പറ്റ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി രാവകലില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓടി കിടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അമ്മയുടെയും പെങ്ങാമാരുടെയും കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ അന്യരാളത് കരുതിയിട്ടെങ്കിലും ഇല്ല കുമാരഞ്ഞിട്ട കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാനും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് എഴുതാറ്റെ അവരൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കാതെ നോക്കിയിരിക്കുക ഇന്ന് എനിക്കും ഇവിടുന്ന് രണ്ടു പിടി ചോറുണ്ണണം ഉമ്മിനിയാച്ചാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവാ ഇന്നലെ രാത്രി ഓ എഴുത്തെടുത്ത് വെച്ചാ പോയത് 
പിന്നെ മമ്മ കുറച്ച് നേരം കറിഞ്ഞു ചൊക്കിച്ചട്ടം പറഞ്ഞ് സാരമില്ല എന്ന് ശ്രീധനെ ഇല്ലാതെ പെണ്ണിറങ്ങി പോയോണ്ട് മൂപ്പര് പള്ളി മെഴുതിലെത്തിക്കാൻ പോവാന്ന് പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ വേറൊരു വിവരം അറിഞ്ഞു അന്ന് പീതാപര ചേട്ടനെ തല്ലി താരാണെന്ന് അറിയാവോ അമ്മളെ ചോക്കിയും ഉമ്മിനാശന് കൂടെ അന്ന് സത്യം അന്ന് അവരുടെ കൂടെ തല്ലാനുണ്ടായിരുന്ന അങ്ങാടിയിലെ രാഘവൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ തല്ലിയെന്ന് അവരങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല നീ ഇതിന് ആരോടും പറയണ്ട കൊറേ പേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി നീ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇലവെട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇലവെട്ട് നിർത്താൻ പോവുക പിന്നെ ഇലവെട്ടി ആ മഴ പെയ്യൂല എന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നു കളിയല്ല പേപ്പറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ എന്നാ ശരിയായിരിക്കും ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ പിന്നെ നമ്മുടെ അങ്ങാരിയിൽ ചരക്കടക്കാൻ വരുന്ന ലോറിക്കാരെ സുമാരേട്ടം പറഞ്ഞ് എന്നെ കിളിയാക്കാവുന്നു അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ നീ ഇനി കിളി മടന്ത അതെ എന്നിട്ടാ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇന്ദു അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സിന്ധുവിന് അച്ഛനൊരു ആലോചന നടത്തിയെന്ന് ഞാനൊന്ന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോ കൊള്ളാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നി ഓ അതാണോ കാര്യം അല്ലെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാം പിന്നെ സ്ത്രീധനം സ്ത്രീധന കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോണേ എനിക്ക് കമ്മീഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആ പിന്നെ ആ ചെലവ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഏത് ഇലക്ഷന് തോറ്റതിന്റെ സിന്ധുവിനെ അവരെ എന്ന് കാണാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ മറ്റൊന്നാ പറയാം വരട്ടെ ജാതക ഉത്തമം ചെറുക്കനും പെണ്ണിനും ഇഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയുക എന്താ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് സ്ത്രീധനമായിട്ട് ഒന്നും തരാനില്ല ഈ വസ്തുവിന്റെ ഒരു ഓഹരി അവൾ കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്ക് അത് തരാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ സ്ത്രീധനമൊന്നും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാലും ഞങ്ങളത് പറയണമല്ലോ വാസുദേവന് ചെറുതാണെങ്കിലും ഉള്ളത് ഒരു സർക്കാർ ജോലിയാ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിച്ചുന്ന പേരുദോഷം വേണ്ട വസ്തുവിന്റെ ഓഹരി പെൺകുട്ടിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല എത്ര സെന്റാ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പെണ്ണിന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുക എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എത്ര ഇടത്തുനിന്ന് പെണ്ണ് നോക്കിയതാ അതൊന്നും ഉറക്കാതെ പോയത് വലിയിടത്തുനിന്ന് ഒരു ബന്ധം വിധിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാ വിധിച്ചതല്ലേ നടക്കൂ ഇനി ഇപ്പൊ അവന് താഴെയുള്ള പെണ്ണിന്റെ കാര്യവും നടക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി സുമയ്ക്ക് ഈ മേടത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് തികഞ്ഞു ആ ഇനി ഇരിക്കുന്നില്ല നിശ്ചയത്തിന്റെ സമയം കുറിച്ച് അറിയിക്കുക എന്താ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ സുഗുണൻ ആധാരം എടുത്ത് തരുവോ തരും പൈസ കോടി നടക്കുകയാണ് അവൻ മിക്കവാറും ശരിയായി കാണും പിന്നെ അവധി പറഞ്ഞാലോ അല്ല എടുത്തു തരും സുഗുണ സുഗുണ സുഗുണൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ പീതാമ്പര എവിടെ പോയി ബോംബയ്ക്ക് ബോംബയ്ക്ക് അവന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കണ്ട അവിടെ ചെന്നാൽ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് നിന്നെ കണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു എഴുത്ത് തന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്ക് തരാൻ ഞാൻ പോവുകയാണ് മുഖത്ത് നോക്കി യാത്ര പറയാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ ആരുടെ ജാതദോഷം വരാണെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നും വിചാരിച്ചവരെ നടന്നില്ല സഹായിക്കാമെന്ന് നേരിടുന്നവരൊക്കെ സമയമായപ്പോ പിന്മാറി എന്റെ ഷെയർ വിറ്റ് ബാങ്കിലെ കടം വിട്ടാമെന്ന് കരുതി അച്ഛനോട് ഓഹരി ചോദിച്ച് ഒരു അസിഡന്റ് വന്നു കാലശേഷം അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന വാശിയിലാണ് അച്ഛൻ ഈ നിലയിൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ബോംബെ പോലും മഹാനഗരത്തിലാവുമ്പോൾ ഏത് വേഷവും കെട്ടാമല്ലോ അഥവാ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നിന്റെ കടം വീട്ടു സുഖം ആളെ വിട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻ പെറ്റീഷൻ കോടതി അനുവദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഒരവധി കൂടി സാർ തരണം നാലു വർഷത്തെ അവധി കിട്ടിയിട്ടും ഒരു പൈസ പോലും അടയ്ക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തിനാണ് അവധി ഇതങ്ങനെയല്ല സാർ വീട്ടിലൊരു കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയം ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു ജപ്തി ഉണ്ടായാൽ പലരുടെയും മരണം കാണേണ്ടി വരും കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ ബാങ്കിന് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുന്ന് ആധാരം എടുത്താലേ കല്യാണം നടക്കൂ പെങ്ങളുടെ ഷെയർ അവളുടെ പേർക്ക് എഴുതണം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ അവധി കൂടി തരാം അതിനുള്ളിൽ പകുതി തുകയെങ്കിലും അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മറ്റു വഴിയൊന്നുമില്ല
ഞാൻ അവരെ കാണാൻ പോകാട്ടോ എന്റെ മോന് നല്ല ബുദ്ധി വന്നു തോന്നുന്നു ആ കുമാരൻ രണ്ടു തവണയായി നിന്നെ കാണണം പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞു തീരെ വയ്യാൻ തോന്നുന്നു നീ പോകുമ്പോ അതിലെ ഒന്ന് കയറിയച്ചു പോ കല്യാണ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാവും തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവിടെ പോവാ ആരെ കാണാനാ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നല്ലോ കോൺട്രാക്ടർ സുഗുണൻ സുഗുണൻ സാറ് കോൺട്രാക്ടർ അല്ല സാറിന്റെ സ്വന്തം വീടായത് സുഗുണൻ എന്നാ ബോംബെ നിന്ന് വന്നത് അതറിയില്ല സാർ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഇവിടെ പണി നോക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പീതാംബരനോ നീ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുവഴി പോയപ്പ കണ്ടതാ നീ എന്നാ ബോംബെ നിന്ന് വന്നത് മിനിയാന്ന് വർക്ക് പൂർത്തിയായി വരുന്നത് കെട്ടണമായത് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ ഞാൻ ബോംബെ ദാദ്രയിൽ പരിചയപ്പെട്ടു എനിക്ക് കോൺട്രാക്ട് പണി ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ വീട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വരാതിരിക്കായിരുന്നു ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ വിശേഷങ്ങൾ സിന്ധുവിന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു ഓഹോ എന്നാ അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി ആ അതേതായാലും നന്നായി പക്ഷെ ആധാർ എടുക്കാതെ കല്യാണം നടക്കില്ല സിന്ധുവിന്റെ ഷെയർ അവളുടെ പേർക്ക് എഴുതണം നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാമെന്നേ ഞാൻ അമ്മയോട് ഒന്ന് പറയണം ഈ പണിയുടെ ബില്ല് മാറിയ ഉടനെ ആധാർ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറ ഈ പണിയുടെ ബില്ല് എവിടെ നിന്നാ മാറേണ്ടത് ബോംബെ നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലട പീതാംബരൻ എവിടായിരുന്നു വിവരം പറഞ്ഞോ എന്ത് നമ്മുടെ കുമാരൻ ചേട്ടൻ മരിച്ചു വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല നമുക്കിനി ആരും ഇല്ലാതായി സമയാണമ്മേ സിന്ധുവിന്റെ കല്യാണം ഇങ്ങ് എടുത്തു ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മ എതിരൊന്നും പറയരുത് ഏതായാലും ഭാഗം വെക്കണം ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഓഹരി ശങ്കരന്റെ അതിർത്തിയോട് ചേർത്ത് വീതിച്ചാല് വാസുവിന് കുറച്ച് സ്ഥലം വേണമെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അവൻ എന്നെയും കണ്ടിരുന്നു എന്റെ ഓഹരി വിൽക്ക ഇപ്പൊ കൊടുക്കാണെങ്കിൽ നല്ല വില കിട്ടും അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലമ്മേ 
സുഗുണം നമ്മളെ പറ്റിക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ആധാരം എടുത്തു തരാതെ ടൗണിലവൻ സ്ഥലമെടുത്ത് സ്വന്തം വീട് വെച്ചിരിക്കാം അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ സഹായിച്ചതിന് ഒടുവിൽ നിനക്ക് സമ്മാനം കിട്ടി അല്ലേ സുഗുണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല സാരമില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ച മണ്ണ് എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ സിന്ധുവിന്റെ കല്യാണ ചെലവിന് കാശ് വേണം അമ്മാവിന്റെ രൂപ കൊടുക്കണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആധാരം എടുക്കണം എന്റെ ഷെയർ വിൽക്കയില്ലാതെ മറ്റു നിവൃത്തിയില്ലമ്മേ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതില് ഖേദമുണ്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ മാരേജ് ആവാം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ കുടുംബത്തിലെ മരുമോളാക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക രണ്ട് കല്യാണവും ഒരു ദിവസം ഒരു പന്തിൽ വെച്ച് നടത്താം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്നല്ലോ ഒരാഴ്ച ഇല്ലേ നേര് പറയാം ഇത് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മോളെ കല്യാണം നടക്കൂ ഊരും പേരും അറിയാത്ത ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടേണ്ട ഗതികടന്നും എന്റെ മോനില്ല ചൂടാവാതെ കാർത്തിയാൻ അമ്മേ പെണ്ണിന് ഊരും പേരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവള് പറഞ്ഞത് പീതാംബരൻ എതിര് പറയില്ലെന്ന പെണ്ണെന്റെ മോള ഇന്ദു പക്ഷെ അവൾക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് തന്റെ ഈ പൊതുജന പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ അത് നിർത്തണം അത് നിർത്തിയമിട്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഒരു എഴുത്ത് പോലെ എഴുതാൻ തോന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് മമ്മയുടെ ഈ ചാൻഡി ദേഷ്യം ഒന്ന് കുറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനാണോ ഇതെല്ലാം കൂടെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഫ്രെഡിയുടെ നിർബന്ധാ ഫ്രെഡി എന്താ വരാഞ്ഞത് ഇവിടെ വരെ വന്നിരുന്നു നാളെ പള്ളിയിൽ വരും എന്റെ മോള് വല്ലതും കഴിച്ചോ വാ ഒന്ന് വല്ലതും കഴിക്കും
പ്രിയമുള്ള ജൊക്കി ഈ തീരത്തോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജൊക്കി ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ ആ താല്പര്യം എന്തായിരുന്നുവെന്നും നിനക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിസിലിയെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയെടുത്ത് തന്നെ ഇറക്കി വിടുകയാണ് എന്റെ അങ്കിളിന് റേഷൻ കട പൂട്ടിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരം അതിങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിന്റെ അങ്കിൽ കള്ളനായതുകൊണ്ടാ എന്റെ സഹോദരിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കലല്ലേ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ഇറങ്ങി പോണാന്റെ വീട്ടുന്നു നീ എഴുതിയ കത്തിലെ വിവരം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതറിഞ്ഞാൽ സിസിലിയും അമ്മയും പിന്നെ ജീവനോട് ഇരിക്കില്ലതാ അതിന് അവര് ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സരി അങ്ങനെ പറയരുത് ഇറങ്ങി പോടാ നടന്നതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നാല് കാശിന് വരുമാനമില്ലാത്ത എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യ അതും ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരി ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് ഭാര്യയേക്കാൾ ഇൻഫീരിയർ ആണെന്നുള്ള തോന്നൽ അയ്യോ അതല്ല അയ്യോ അതാണ് പക്ഷേ ഈ തോന്നൽ നല്ലതാണ് ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അറിയാം സ്വന്തമായ ഒരു ജോലി ടൗണിലെ ജോലി ഉറപ്പാണെന്തു ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നുണയാണോ ഇതും ഞാനിതാ വേണേൽ എന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് കാണിക്കാം കാണിക്കേ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടോന്നെങ്കിലും അറിയാലോ എന്താ സംഗതിയാകെ നാറ്റക്കേസായി അവൻ സിസിലിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആര് ആ ബോട്ടുകാരൻ ഫ്രെഡി അല്ലാണ്ടാരാ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയെടുത്ത് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടച്ച് അവൻ ബോട്ട് ഓടിച്ചു പോയി അവറാച്ചന്റെ ആളായിരുന്നു അവൻ കട പൂട്ടിച്ച് എന്നോട് പകരം വീട്ടിയതാ ഞാനും ദേവനും കൂടി അവിടെ ചെന്ന് ശകലം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ദേവനെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി പീതാമ്പര എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റും ഇവന്റെ തള്ള അവിടെ കിടന്ന് അലമുറ ഇടുക ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പീതാമ്പരനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാൻ സിസിലിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫ്രെഡിക്ക് അവളെ ഇഷ്ട അവരാച്ചന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടെങ്ങാനും അവൻ ഈ വൃത്തിയുടെ കാണിച്ച അവനെ തരുള്ളൂ എസ് ഐ ജംബോ ജമാലുമായിട്ട് പിതാമ്പരന്റെ അടുപ്പത്തിലാണല്ലോ അവനെ കൊണ്ട് ഫ്രെഡിയെ ഒന്ന് വരട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ കാര്യം ചെയ്തു പിന്നെ ദേവനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കുമ്പോ അവനെങ്ങും വരുന്നില്ല ഉണ്ടായതൊന്നും പോരെ ഇനിയും കൊണ്ടേ തല്ലു ഒളിപ്പിക്കണോ ജോക്കിയുടെ വിഷമം മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നാൽ എന്ത് വിഷമിക്കും ഓഹോ ഒരു അടിയന്തര പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഇതാണോ നിന്റെ പ്രതികരണം ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് പോവാടാ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം നോക്കാം പീതാമ്പര കൂട്ടുകാരന്റെ പെങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഏതോ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രക്തം കൊടുക്കാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ആളുണ്ടല്ലോ ആ ആളിനെയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇക്കാലത്ത് അധികം ഒന്നും കാണാത്ത ആ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമേ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് ആ സ്വഭാവം ഒന്നും മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അമ്മ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാത്തിരുന്നത് പോലെ എന്നെ ഒരു കാത്തിരിപ്പുകാരിയായി ഭാര്യയായി മാറ്റരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ജോലി എന്തായാലും വേണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ചെല്ലേ ചെല്ലേ 